Amadilla, I'm a thirty or so autistic adult, I'm a psychology graduate and an associate consultant for a learning consultancy. Today I'm going to talk about ABCs of my autism through my sketch note. Enjoy! Hi, this is our, these are the ABCs of my autism. Let's go! A stands for advocacy. I'm a firm believer we're the, we're the greatest advocacy for ourselves, so when I got my autism diagnosis, I started to advocate for the needs of myself and for the needs of others. I saw a great need for advocacy. Why? Because I wanted our voice to be heard. I wanted to be acknowledged and of course I wanted to be appreciated. So let's move on to B. B stands for blessed. I am indeed blessed to be a person on the spectrum. It's like being gifted with very cool sunglasses and through this lens, I see the world in such diverse manner. From the smallest thing, like the anatomy of an ant, to the biggest thing, like the dimension of the universe. I will never exchange it for anything else. So let's talk about connections. This is a bit more complicated. So, neurotypical people, generally in general, have this very big misconception in their head that people on the spectrum do not connect with other people or do not connect with their surroundings or in other words, are in always in their own world. I would like to refute this. We in fact do connect for myself I connect with other people, I connect with animals, and also the things maybe like my favourite car. These connections are so diverse, so intricate, so amazing, that to a certain extent it is both logical and abstract at the same time. Individuals like me do need do need connect to connect with each other, neurotypical or not. Sokongan pada golongan macam saya ni sebenarnya sangat penting. Saya adalah seorang autism. Saya juga disahkan ada kemurungan atau major depressive disorder. Daripada situ saya pun rasa macam orang tak menyokong saya. Dan hmm. benda tu sebenarnya yang membuatkan saya ada kemurungan. Hmm. Tapi Alhamdulillah sekarang ni saya dalam fasa pemulihan. Saya berjumpa dengan beberapa orang kaunselor, sekretari. Saya dapatkan rawatan. Saya cubalah meluah masalah. Secara tak langsung daripada situ saya dapat sokongan komen daripada mereka-mereka yang saya tak sangka pun diorang ni betul-betul percaya pada saya, faham saya kan. Diorang bagi kata-kata semangat. Macam tu sebenarnya bagi saya motivasi untuk saya teruskan capai impian saya. Saya很深刻,其中一個就是在網課的時候,我的同學就主動私信我,告訴我是這樣子做了,那個概念是這樣子的。
我遇到有不明白的地方，他们有知道我，告诉我应该要这样子去解决一样东西，这样子。When someone in the family has autism, having sensory issues, whether it's an anxiety party or kenduri, like wedding ceremony or something, everyone should be involved. They are sensitive to loud music, noises, throbbing flashlights. So one of the family members need to calm them down, like give them the time and space. When they having meltdowns, just try to tell them like it's okay. Just try to calm them down. Siblings have support on like some social skill, making friends, job opportunities, job management, and emotional support, especially during hard times. About people with autism, each one of them is unique. We are fun people, and we like to talk about things that we are interested in. If I say something wrong, I may not mean it as you think. So please, just treat me nicely, and be friends with me, so that I wouldn't have to be so lonely. I like my watching YouTube, playing computer games, playing piano, and I actually dislike studying. But of course, I have to do it, lah. Studying is so good. Look at, let's get into into cartoon, anime, and video. Like, study of movie ticket. Then, lagi satu, saya suka belajar bahasa macam-macam. Saya tak suka bila orang paksa saya untuk buat macam-macam benda, even benda yang yang saya suka buat. Dan lagi sekali saya tak suka bila orang tu tukar kata pun cancel plan last minute saya rasa macam serabut. Tihuan, lihat cerita, main game, game, baca, baca. Saya tidak suka makan dan menonton film. Saya suka bermain gitar, 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 不喜欢打架，不喜欢被催。自闭症它是一种先天性在沟通方面的一些缺陷，它不是一种病，它没有药可以治疗的。And then I really think of it as like a disability, but then obviously people are not insane, what's going? Yeah, they are not insane. Well, otaku ada kepelbagaian macam neurodiversity kan. Cerita macam individu autistik ini dia berfikir melalui Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton live di televisyen kita pada hari ini. Berjumpa kita lagi dalam tajuk yang sangat menarik iaitu anak cerewet makan atau lebih popular dalam bahasa Inggerisnya cuci itu. Saya Nur Wahidah binti Muhammad Noh, 
Pelaku moderata anda sepanjang bengkir ini berlangsung. Masih tidak terlewat rasanya untuk saya mengucapkan Selamat Hari Malaysia untuk semua. Kepada yang sedang bersyukur, terima kasih kerana meruangkan masa untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Saya percaya ibu bapa di luar sana tertanya-tanya kenapa saya kenapa anak saya cerewet makan dan bagaimana untuk membantu mereka. Bersama-sama kita pada hari ini tiga orang panel berpengalaman yang dijemput khas untuk mengupas tajuk anak cerewet makan. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan ketiga-tiga panel penceramah kita pada hari ini. Saya jemput panel yang pertama. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Saya jemput panel yang pertama, Miss Lai Jangja merupakan seorang pegawai dietetik dari Hospital Tengku Azizah Kuala Lumpur. Beliau telah berkhidmat selama 14 tahun sebagai seorang pakar dalam bidang pemakanan kanak-kanak khususnya kanak-kanak berkekuan khas. Selamat, selamat pagi dan selamat datang Miss Lai. Selamat datang. Seterusnya, seterusnya Miss O Kapeng merupakan seorang ahli terapi pertuturan bahasa yang mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun. Beliau aktif dalam komuniti masalah pertuturan di mana beliau terlibat dalam program kesedaran masyarakat mengenai masalah pertuturan dan bahasa, oral sensory dan motor, masalah makan dan menelan dalam kalangan kanak-kanak. Hello and welcome Miss O. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Dan panel yang ketiga Perkenalkan panel yang ketiga, Miss Nur Adila Munir merupakan seorang individu dengan autisma yang berpengalaman melakukan intervensi dan merupakan wakil Autism Initiative Malaysia High atau dikenali juga sebagai AIM High. Beliau juga memberikan perkhidmatan kepada kanak-kanak berkeperluan khas seperti dislexia, hyperlexia, autisma, ADHD dan GDD. Hi Miss Adila, thank you for being with us today. Hi everyone, thank you for the moderator and the other panelists. I'm Adila and I like I'm happy to meet everyone today. Nice to meet you too. Okay. Sebelum saya memulakan bengkel hari ini, suka untuk saya ingatkan bahawa penonton boleh meninggalkan soalan yang ingin diajukan kepada ahli panel di ruangan chat. Dan soalan-soalan yang terpilih akan dibincangkan semasa sesi soal jawab di akhir perkongsian nanti. Manakala, pautan pendaftar, pendaftaran dan isi je juga akan diberikan di ruangan chat di akhir perkongsian nanti. Untuk pengetahuan semua, pada hari ini kita telah bahagikan topik kepada tiga tema. Tema pertama adalah pengenalan kepada anak cerewet makai, panel penceramah iaitu Miss Lai Janja, dan Puan o, Miss O Kapeng akan menerangkan definisi dan ciri-ciri yang ada pada anak cerewet makan. Kemudian, untuk tema kedua, panel penceramah iaitu Miss Nur Adila Munir akan berkongsi pengalaman sebagai individu yang memilih makan. Seterusnya, tema ketiga akan membincangkan intervensi yang boleh dilakukan yang boleh dilakukan kepada anak cerewet makan dan tips-tips yang menarik yang akan dikongsikan kepada anda semua oleh ketiga-tiga panel penceramah kita. Tanpa menengahkan masa lagi, saya menjemput Miss Lai Janja untuk menerangkan definisi dan ciri-ciri yang ada pada anak cerewet makan. Dipersilakan Miss Lai. Terima kasih. Okay, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya Puan Lai daripada Hospital Tunggu Aziza. Terima kasih kepada penganjur uh, Genius Kunya menjemput saya untuk mengkongsikan pengalaman saya sebagai uh, seorang pegawai titik tentang anak-anak cerewet makan ni. Okay, uh, 
Tunggu sekejap eh. Kita tunggu. Ah, okay, slide saya. Okay. Uh, saya akan start dengan tema, tema satu. Pengenalan kepada anak-anak cerit makan ni. Okay, apa itu anak cerit makan? Ini bukan satu penyakit. So, dia tak ada diagnosis lah. Ya? Dia ada definisi klinikal yang jelas tentang anak-anak uh, cerit makan ni. Dia cuma sebagai general ni, ialah anak yang makan tidak cukup kebagaian dan jenis makanan. Okay, ini menyebabkan tekanan atau stres kepada ibu bapa, kepada penjaga lah. Uh, dengan tidak uh, tidak langsungnya, dia akan memberikan impak negatif kepada hubungan keluarga. Anak akan jadi stres bila makan, ibu bapa jadi stres bila nak bagi anak-anak uh, makan ni. Okay, ciri-ciri okay, anak cerit makan ni, mereka uh, kebanyakan hadkan atau memilihkan jenis atau kumpulan makanan. Um, Contohnya, ada anak-anak yang makan kumpulan karbohidrat saja. Cuma makan nasi, mi, mihun tapi tak nak makan kumpulan yang lain. Contohnya macam protein punya makanan. Okay. Kurang minat tentang makan atau makanan. Bila cakap pasal makan, nak keluar makan, nak pergi mana makan, mereka tidak menunjukkan minat. Okay. Jenis makanan yang dia suka makan pun, dia pun tak menunjukkan minat. Okay. Tapi dia tahu apa makanan yang dia tak suka. Contohnya macam sayur-sayuran. Okay, kepekaan deria, mereka uh, lagi peka kepada rasa, warna, tekstur dengan suhu makanan. Mereka cuma suka uh, rasa atau warna atau tekstur makanan tertentu sahaja. Okay, makan lebih makanan sampingan banding makan makanan utama. Contohnya, mereka lagi suka makanan yang uh, lembut ke, uh, lebih suka makan kepada biskut ke, uh, roti Uh, kuih bandingan makanan utama macam nasi bersama dengan lauk. Okay. Yang yang last kali mereka takut untuk mencuba sesuatu makanan yang baru, yang tak pernah rasa. Punca-punca okay. anak cerit makan ni daripada isu fisiologi disebabkan kepekaan teria. Mereka sangat sensitif kepada bunyi, cahaya, rasa, bau, uh, posture badan juga. Ini diperhagi kepada dua Uh, jenis hyper uh, responsif dengan hyposens uh, hyporesponsif hyperresponsif dia uh, muda diganggu oleh bunyi cahaya di persekitaran lebih suka makanan yang tawar tidak kuat bau uh, dan suka makanan yang di suhu bilik saja tidak suka comok jika makanan yang macam uh, senang comok macam biskut ke apa mereka tidak suka hyporesponsif ni dia kurang tumpu perhatian kepada persekitaran dia lebih tumpu kepada benda-benda yang dia suka, uh, dia punya uh, kereta mainan tapi tak tumpu kepada makanan. Dia lagi macam daydream, uh, daydreaming. Okay? Lebih suka makanan yang kuat bau, kuat rasa. Okay? Suka simpan makanan dalam mulut dengan masa yang lama dan tanpa uh, masuk dalam uh, mulut dia. Lah, yeah? Masalah sistem uh, pencernaan ni uh, disebabkan macam uh, ada masalah sistem pencernaan ni menyebabkan anak tu reflux, okay, sembelik, cerit berit atau mereka alahan kepada jenis makanan tertentu. Ini um, jika anak mengalami masalah sistem pencernaan ni, mereka perlu bantuan dapat nasihat kepada uh, pakar atau uh, uh, doktor lah ya. Yeah. Okay, apa punca-punca anak cerit makan ni ya? Okay, daripada isu dari segi tingkat laku, okay, kekurangan mental flexibility dan uh, susah menyesuaikan diri bila kita tukar uh, keadaan kepada keadaan yang lain. Okay? Tingkat laku berulang-ulang atau ritualistik. Okay? Desaan kepada cara penyediaan tertentu saja. Mereka lebih suka kepada makanan yang goreng ke, Makanan yang steam ke, ah, dia suka penyediaan tertentu saja. Jika dia tukar cara masakan tu, mungkin dia akan susah terima. Agar jenis makanan, satu jenis makanan saja. Mungkin dia lebih suka makanan yang lembut. Ah, dia akan suka jenis makanan yang lembut saja. Atau makanan yang keras, makanan yang crunchy ke. Dia bergantung kepada individu tersebut. Dan peratur waktu makan. Dia lebih suka uh, aturkan makanan. Uh, dia punya pinggan ke, sudu ke, kapu dia kepada uh, posisi yang tertentu lah ya. Kepada waktu yang tertentu saja dia akan makan ya. Okey. Okey, yang keempat, ya, uh, ketiga ialah dia takut atau kebingungan cuba uh, sesuatu makanan ya. Mungkin disebabkan pengalaman yang sebelum ni yang teruk lah ya. Mungkin dia tercekik bila masa dia mencubakan sesuatu makanan yang baru ya. Okey. 
uh, kekurangan kemahiran bahasa dan bersosial atau interaksi ni dia macam masalah memahami peraturan sosial tapi makanan yang kita sedap dipandang macam makan dengan main dengan makanan ke meluda keluar makanan ke bila makan sesuatu yang dia tak biasa okey semua ni akan menyebabkan anak tu macam nampak cerewet makan lah ya Okey, apa kesan anak cerewet makan ni terhadap perkembangan dan kesihatan kanak-kanak? Yang pertama kali kita bimbang ialah bila dia makan tak cukup, kurang berat badan. Okey, uh, tapi ada sesetengah uh, kanak-kanak ni lebih berat badan pula sebab mereka lebih suka kepada makanan yang bergoreng. Bila makanan-makanan bergoreng, maksudnya makanan yang dia makan tu ialah tinggi tenaga. So, menyebabkan uh, mak, uh, berat mereka semakin bertambah ya. Okey. Jika anak-anak kurang uh, pengambilan makanan berprotein, ini bermaksudnya mereka berisiko tinggi untuk men, uh, kurangan ambil makanan yang tinggi zinc dan zat besi lah ya. Zinc adalah kita tahulah penting untuk uh, sistem pertahanan badan kita. Jika anak-anak kita kurang makan protein, mungkin okay, imun sistem dia akan rendah lah ya. Zat besi sangat penting untuk uh, pembentukan darah. Okay. Bila zat besi tak cukup, kita rasa macam letih, lesu lah ya. Kekurangan berambil buah-buahan dan sayur-sayuran ni menyebabkan anak tu rendah dari segi pengambilan serat. Serat ni kita tahu uh, sangat penting untuk menyelesaikan masalah sembelik. Okay? Uh, bila kekurangan serat ni, anak-anak selalu dapat sembelik. Okay? Bila sembelik, dia lagi susah nak makan sebab perut dia rasa kembung semualah. Ya? Vitamin A ni sangat penting untuk perlihatan. Ya? Okay, uh, selain itu, yang lastly ialah berisiko tinggi untuk menghidapi aneroksia nervosa masa mereka meningkat usia macam remaja lah. Dia akan dapat imej dia sangat gemuk ke, tapi sebenarnya dia kurus je. Tapi dia akan try, uh, cuba kontrol makanan dia supaya dia lagi kurus. ya. Yeah? Dari segi uh, pandangan dia, dia sangat gemuk lah ya. Yeah? Okay, itu saja daripada saya. Saya serah kepada penganjur ya. Yeah? Terima kasih Miss Lai atas penerangan yang jelas itu tadi. Berdasarkan penerangan Miss Lai sebentar tadi, apa yang dapat saya rumuskan adalah masih belum ada diagnosis secara klinikal yang jelas untuk anak cerewet makan. Walaupun ia bukanlah satu penyakit, namun uh, perlu ditangani dengan baik untuk kesejahteraan anak dan ibu bapa. Kedua, Miss Lai juga telah senaraikan ciri-ciri anak yang cerewet makan dan turut menjelaskan kesan yang akan dihadapi oleh anak cerewet makan seperti uh, menghadapi masalah berat badan disebabkan kekurangan nutrien dan mudah terdedah kepada penyakit berisiko tinggi. Terima kasih lagi sekali Miss Lai. Sekarang kita akan mendengar pula definisi dan ciri-ciri dari sudut pandangan ahli terapi pertuturan bahasa. Saya persilakan Miss O. Kapeng. Terima kasih pihak penganjur. Terima kasih Miss Lai. Bahkan saya sendiri pun dapat informasi yang bagus tentang nutrisi kanak-kanak. Ya, yeah, kita memang tak ada clinical diagnosis untuk PK eater sebab PK eater itu merupakan satu description yang menggambarkan situasi anak cerewet makan. Tetapi sebagai seorang terapis pertuturan, kita boleh membuat diagnosis terhadap kanak-kanak yang mempunyai masalah pemakanan, masalah penelanan, Okey, untuk kanak-kanak yang mempunyai masalah penela, uh, pemakanan kita panggil feeding disorders ataupun gangguan makan. Okey, PK eater yang kurang daripada 20 jenis makanan dalam diet tergolong dalam kategori masalah gangguan uh, makan. Okey, dan um, anak kita dalam tahap perkembangan akan mengalami satu stage whereby mereka mula nak kontrol mula nak show independence stage itu dalam uh, bu, uh, tahap 18 bulan hingga 13 uh, 36 months old ya itulah sebabnya kita panggil terrible two okey dalam stage ini anak kita akan mula show situasi very selective very picky on food okey tapi kalau kita dapat tackle masalah picky dalam stage terrible two ini dia tak akan jadi satu masalah yang besar nanti ya okey so macam mana kita nak tackle nanti kita akan share dalam tema 3 ya Okey. Okey, sekarang mari kita mengenali masalah cerewet makan ataupun dipanggil gangguan makan. Okey, anak cerewet makan adalah masalah enggan mencuba makanan baru. Individu tersebut akan menjerit, meragam, cakap berterusan sekira anak itu dapat bercakap lah dia akan cakap berterusan tentang I don't want, I don't want, it's yucky, it's yucky, okey. 
alright, ataupun mereka akan lari ataupun sembunyi di bawah meja. Yang kedua ialah individu yang cenderung terhadap satu jenis makanan dari segi warna makanan, tekstur makanan, rasa makanan ataupun cara presentasi makanan kita. Okey, contohnya, ada satu budak yang berumur tujuh tahun ya, uh, diet dia mempunyai lebih daripada dua puluh jenis makanan. Kalau lebih daripada dua puluh jenis makanan, kita tak panggil sangat fikir kita. Tapi anak itu tersebut hanya makan nasi. Makan daging, makan telur ataupun makan sayur tidak boleh campur dalam satu sudu. Kan kita biasanya ada kita makan kan? Kita akan letakkan uh, sayur, daging, nasi dalam satu sudu dan kita masuk dalam mulut, kita kunyah dan kita telan. Tapi anak tu tersebut hanya boleh makan makanan tersebut secara besar berasingan. Contohnya sekarang saya makan nasi. Lepas makan nasi, saya makan ayam. Lepas makan ayam, saya makan sayur. Inilah contoh-contoh ya. Okey, ada sesetengah budak yang berumur 18 bulan hanya minum susu. Tak boleh makan makanan keras, tak boleh makan makanan lain. Bubur tapi tak makan. Ataupun anak yang berumur 3 tahun hanya makan bubur ataupun makan makanan yang lembut saja. Tak boleh uh, pilih atau tak boleh makan makanan keras. Contohnya kalau anak-anak yang fikir terhadap makanan keras, ibu akan blankkan ayam blankkan sayur, blankkan ubi, blankkan semua dan masuk dalam bubur dan kacau menjadi satu tekstur. Okey? Ataupun anak yang sesetengah anak yang hanya boleh makan makanan keropok, biskut, roti canai. Okey? Ataupun sesetengah budak yang makan roti canai atau dengan coklat, hanya boleh makan roti coklat, biskut coklat, tak boleh terima rasa-rasa lain. Okey? Kesemua contoh-contoh di atas mempunyai masalah gangguan makan. Okay. Mari kita uh, memahami ciri-ciri dan punca anak ceramik makan ya. Okay. Seperti yang kita pernah bincang, individu yang mempunyai masalah ceramik makan menolak makanan baru. Yang sebab utama ialah tiada pengalaman dari segi rasa, texture, keselesaan makanan tersebut di dalam mulut. Contohnya kalau adakan kita pergi ke negara asing, kita nampak makanan asing sebagai atau kita pun akan rasa careful. Dalam otak kita, kita ada banyak gambaran, imagination, what is this food, ini rasa apa, sedap ke nanti kalau makan and all those things, okay? Tapi anak-anak kita yang belum cukup develop kognitif yang tinggi, maka konsep utama dalam otak mereka ialah, oh this is dangerous, ini bahaya, ini tak bahaya, this is sedap, this is yucky. Okay, so dalam konsep mereka adalah very simple saja. Tak ada so much of imagination, okay. Alright, diet yang terhad. Hanya makan makanan tertentu saja dalam satu jenis kategori yang seperti saya uh, uh, bagi contoh tadi. Okay, ataupun seterusnya lah tempo masa makan yang melebihi 30 minit. Okay, ada pula yang menggunakan lebih daripada satu jam untuk menghabiskan satu meal ya. Okay, punca-punca atau sebab lain ialah kemahiran otak mulut. Individu yang makan makanan lembut tidak boleh makanan makanan keras kemungkinan berusaha sebab ada masalah jaw ataupun masalah lidah yang tidak dapat uh, mengunyah secara betul ya. Okay, we know that individual with autistic ada masalah apraxia. Okay, masalah apraxia ini ke berkemungkinan efek oral motor in eating, okay. Individual autisma mempunyai masalah sensory, okay. Mereka akan uh, feel that rasa, texture, warna dan cara ataupun brand ya pun akan menjadikan satu punca untuk menolak makanan, okay. Um, disebabkan ada kalangan individu yang tidak pandai kunyah maka adalah masalah penghadaman. Saya pernah ada pengalaman seorang individu autisme yang berumur 17 tahun hanya telan nasi, telan ayam, telan telur. Ini mengakibatkan satu masalah penghadaman yang teruk. So saya kena settle masalah sensitif dulu. Lepas itu kita saya pun dah kena ses, uh, selesaikan masalah kemahiran otot mulut. Okay. Ada pula individu yang mempunyai pengalaman negatif seperti tercekik, dipaksa, muntah, diarrhea, okay? Uh, all this uh, negative, will, uh, all this experience will give negative impact kepada cara pemakanan kanak-kanak. Mereka akan shut down the hunger feeling. Sensory akan menjadi lebih teruk lagi, okay? 
ataupun kelebasan ketembangan. Yang ke reason ke terakhir ialah kemungkinan ibu bapa sendiri yang cerewet makan. Saya pernah ada satu case yang datang uh, complain ya pasal anak tak makan buah-buahan. Saya pun tanyalah ibu, macam mana ibu introduce fruit kat, kat anak? Ibu jawab, saya jarang beli buah-buahan sebab saya makan apple saja. So, these are some of the reason and punca ya. Yeah? Okay. Alright, tadi Miss Lai sudah kongsi kesan-kesan cerewet makan terhadap perkembangan dan kesihatan. Saya hanya nak tambah satu kesan iaitu masalah gigi. Okay, individu yang ada sensory rasa, texture, hanya makan makanan yang rasa manis, junk food ataupun minum susu sahaja atau suka makan nuts, okay. Makanan tersebut akan sangkut kat gigi. Jadilah black tata, jadilah white, white tata, dia terbentuk atas gigi. Maka bakteria akan berada dalam mulut dan seterusnya merosakkan gusi dan gigi. Okay, and then uh, this golongan children also mempunyai masalah sensory untuk gosok gigi kan? So, itulah uh, masalah gigi yang akan chip teeth, crooked teeth. Kalau gigi dan gusi tidak sehat, kita akan rasa sakit. Kalau rasa sakit, lagilah cerewet anak kita dengan makanan, okay? Okay, inilah saja saya dapat share dalam tema satu. Terima kasih. Back to you, Cik Wahida. Terima kasih Miss Oh atas penerangan yang jelas dan padat itu tadi. Berdasarkan penerangan Miss Oh tadi, anak cerewet makan dapat lihat dengan jelas dan cenderung menunjuk, uh, mempunyai kesukaran dan mencub, untuk mencuba makanan baharu dan cenderung menunjukkan tingkah laku seperti menjerit dan akan lari apabila diminta mencuba sesuatu makanan. Miss Oh juga ada menambah ciri-ciri yang ada pada anak cerewet makan. Seperti anak belum mahir mengawal uh, otot mulut mereka sendiri kerana perkembangan yang tidak setara dengan umur dan mereka cenderung untuk mengikuti corak pemakanan ibu bapa mereka yang juga cerewet makan. Miss O juga ada menambah kesan anak cerewet makan iaitu selain diet tidak seimbang, anak juga berisik berisiko menghadapi masalah gigi. Terima kasih sekali lagi Miss O. Diharapkan dengan penerangan yang jelas daripada kedua-dua panel penceramah kita tadi, kita lebih memahami maksud dan ciri-ciri individu yang mengalami masalah cerewet makan. Habis sudah tema satu kita, sekarang kita akan beralih pula ke tema yang kedua. Seterusnya, untuk tema yang kedua, kita akan mendengar pula perkongsian pengalaman ahli panel ketiga kita sebagai seorang yang memilih makan. Mesti penonton semua ingin tahu kan, apa sebenarnya perasaan individu yang mempunyai masalah cerewet makan? Jadi saya menjemput Miss Nur Adila Mumir untuk berkongsi pengalaman beliau sebagai seorang yang memilih, memilih makan dan sebagai seorang individu dengan autisma. Dipersilakan Miss Adila. Hello everybody. Uh, I'm Adila. Uh, I'm a person on the spectrum. Uh, I'm from AIM High. Uh, I'm also a very picky eater. So this is a classic example. This is me with Nando's. I only eat Nando's when I go out and when I have my birthdays. It's a very strict diet. It's a very strict regime that I have. So basically uh, today I'll be talking about the theme too, which is actually uh, picky eating. Uh, how how do I experience it? Uh, what do I feel about it? So my experiences with picky eating, the first thing uh the, the first thing I like to talk about is that nasi lemak and sambal, how I navigate around nasi lemak and sambal. Actually, there's a story behind it. Uh, and number two, curry puff and crust. I'll be talking about how curry, I eat curry puff and how I have aversion towards what's inside the curry puff, the, the feeling of the curry puff. I'll be talking about poko in my food. Well, poko is a way I refer to vegetables or anything for rain that I find in my food that I don't like, uh, that comes from the ground. And I'll be talking about the social settings and how it's a barrier for me to enjoy food. Uh, because in Malaysia, we're so centered around food, uh, where we meet up. And it's a big barrier for individuals like me who have sensory issues and that all come back to, back to being, being, a, being a picky eater. 
So when we talk about nasi lemak, I had an aversion towards nasi lemak until I was 16 years old. Actually, I grew up overseas and I came back to Malaysia when I was six years old. So I did, uh, although my friends tried to uh, introduce nasi lemak to me, the idea of eating a rice that have santan, uh, which is pungent, then pairing it up with a very spicy sambal together with nuts and anchovies just didn't go jive with me. So uh, I had it, I had a version of 16 until I was so hungry at school and there was nothing left. And the only thing available was nasi lemak. So my friend dad me, Adila, you have to try nasi lemak. So in that situation where I was so hungry and I was having a stomach ache, I had to try it and eventually I liked it. With the exception, I didn't like my sambal to touch my rice because I don't like my rice and my uh, the sambal to touch each other because it gives a very mushy texture and a spicy texture, a spicy feeling that I, I don't enjoy. So with curry pop and pies, I only eat the crust. Uh, I'll eat the sides of it first. Uh, because uh, there's a reason, there's a big reason that I only eat the crust only because it's the thing that is outside that I can see. Uh, when I can see it, I'm, I'm more confident I know what it is rather than the feeling that has things that I don't know, uh, whether it's uh, vegetables, whether it's meat, whether it's uh, potatoes or uh, carrots. So it, it gives a lot of anxiety uh, to me. So poco in my food, I will meticulously pick out one, uh, all the vegetables one by one uh, for example, if we have nasi goreng, uh, we have mixed vegetables in it. So I will take out the vegetables one by one before attempting to eat my meal, before feeling confident to eat my meal. And social settings, I do avoid social settings. Why? Because in Malaysia, especially uh, our uh, habit of meeting up, our social uh, events actually center around food. For example, birthdays, meetings, conferences, um, tetari session, or maybe mama session. It's all uh, related to food. So it's a big barrier for individuals like me who are on the spectrum, who are also a picky eater because uh, it's so much uh, of the food rather than the, meat, than the people, rather than the connection built. So people do ask me, am I still a picky eater? Uh, I am 30 years old now. Actually, I got my diagnosis when I was 27. So it's a very late diagnosis. I'm a level one autistic, I'm a level one autistic adult. And uh, people do ask me, am I still picky eater? Do it pers is it a problem that still goes on until adulthood? I would say yes. Uh, why? Uh, I'll give an example with nasi lemak. Uh, I've, luckily, I've enjoyed to eat nasi lemak with the exception that I don't want my sambal to touch the rice. So there are options out there like McDonald's. Thank God for McDonald's because they put the sambal in a different container so I can control how spicy I want it to be, how much uh, sambal I want to, want to touch my rice. So it gives me more autonomy over what I want to eat and how I want to eat things. With curry pot, like I mentioned just now, I only eat, uh, I've, I've already, uh, I've only eat the crust, but I've learned to eat the filling. But now I have to open up the curry pot or the pies to see what's inside before I attempt to eat what's inside. So poco in my food, unfortunately, I, ha I have not found a way to navigate around this. Uh, I still don't eat veggies. Uh, but however, the good news is, I do tolerate powdered and blended onions, garlic and chilies uh, because uh, I, I do still enjoy the taste. I just do enjoy the texture. So uh, when there's an option there for me to blend or give a uh, powdered, it's, it's, it gives me a big uh, opportunity to try a new food uh, that has all this food that in previously I couldn't tolerate. Uh, I, I don't like spicy food until now. I still cannot tolerate spicy food. Uh, but and uh, I don't like uh, I don't like food that is too overwhelming, and I eat bland food. Uh, no, no salt, no sugar. Uh, so because when I now that I'm adult, I can cook my own meals. I so I omit all these things from my uh, from my uh, the recipe to suit what I like. But however, uh, as I mentioned just now, in social settings, uh, it's actually related to picky eating. And related to autism in a way that, uh, as we know that our our meetings, our birthdays are all centered around food. Uh, for example, in birthdays, the first thing you do is you uh, blow the candle and eat the cake together. So uh, I find it very difficult because uh, I cannot control what food is shared or what food I have to eat. There is no control over it. And it's a social setting. I have to uh, adjust my behavior towards the social setting because people believe that my behavior is... Uh, destructive, uh, mengada, uh, don't uh, don't follow the social norms. So 
uh, I do give uh, many excuses. For example, I have a toothache. I've got a stomach ache. And these excuses have been the same since I was young. So my, my people that know me well, I can actually pick this up. I'm wearing braces, which is true. I, I do have uh, some problems in my teeth. I do have grinding. Uh, I... And I tell people I've already eaten at home, so I'm ready full. So thank you very much. I'll I'll I'll, I'll do I would I'll skip the meal. And I'm allergic to certain food like prawns give me anaphylaxis. So I have to be very careful about what I eat. So that's all from uh, me. Thank you very much. Uh thank you. Uh, I'll go I'll go back to Wahida. Terima kasih Miss Adila atas per perkongsian uh, apa yang boleh atas perkongsian tadi. Apa yang boleh uh, saya simpulkan daripada perkongsian Miss Adila tadi adalah uh, beliau tidak gemar dengan tekstur makanan yang pedas seperti nasi lemak tapi lebih menggemari dengan tekstur yang keras seperti kulit karipap dan uh, turut mengelak untuk makan sayur-sayuran. Comel sungguh uh, apabila Miss Adila merujuk pokok es sayur tu kan. Okey. Uh, sebenarnya ada juga antara kita yang tak makan sayur, kuih muih yang lembik uh, dan sebagainya Jadi perkara ni bukanlah sesuatu yang tak biasa dalam uh, kalangan kita sendiri Okay, uh, Miss Adila juga akan uh, cuba mengelak tempat yang uh, menjadikan banyak makanan seperti jamuan Dan akan memberi pelbagai alasan untuk tidak makan dalam jamuan tersebut uh, Seterusnya Uh, Miss, Adil, Miss Adila juga uh, mempunyai uh, alahan kepada sesetengah makanan contohnya udang okay. uh, Namun uh, beliau kini lebih terbuka untuk menerima dan mencuba semua tekstur makanan yang dinyatakan sepetar tadi uh, Tapi uh, uh, contohnya karipap uh, Miss Adila masih perlu uh, membuka kulitnya terlebih dahulu untuk melihat isi di dalamnya Terima kasih sekali lagi Miss Adila atas uh, perkongsian pengalaman sebentar tadi. Jadi, kita dah nampak perubahan daripada Miss Adila kecil sehingga dewasa kini. Dengan perkongsian Miss Adila tadi, maka habis sudah tema yang kedua. Baiklah penonton. Kita telah tiba di tema yang ketiga dan terakhir untuk bengkel hari ini. Untuk tema yang ketiga, kita akan membincangkan mengenai terbensi kepada anak cerewet makan dan perkongsian tips oleh ketiga-tiga panel kita. Saya menjemput terlebih dahulu Miss Lai untuk berkongsi intervensi dan tips khusus dari pandangan seorang pegawai dietetik. Dipersilakan Miss Lai. Terima kasih Wahida. Okay. Uh, saya akan sambung balik uh, tentang uh, apa tu? yang ketiga lah ya. Kesan uh, sekejap ya. Ketiga, tema ketiga ya. Interwasi dan tips kepada ibu bapa dan anak ya. Okay. Okay. Interwasi dan cara atau cara untuk membantu kanak-kanak cerit makan ni. Okay. Um, pertama kali kita kena tahu uh, sama ada anak kita mempunyai uh, berat badan yang sesuai. Ini sangat penting sebab uh, jika anak kita dalam berat badan yang sesuai, kita kena ku, uh, kurang risau sikit lah ya. Okay, macam, macam mana kita nak tahu se secara keseluruhannya, macam tahun pertama anak kita, biasanya kita akan uh, nampak dia naik tiga, ke, tiga kali kanda berat badan lahir dia. Contohnya jika anak tu lahir tiga kg masa dia lahir, pada uh, satu tahun, berat badan dia sepat, uh, sepatutnya 9 kg lah ya. Uh, 50% kenaikan panjang bandingan panjang lahir. Anak jika lahir dengan 50 cm uh, pada umur 1 tahun dia sepatutnya ada 75 cm lah ya. Okay, tahun kedua dijangka dia akan naik uh, 12 cm uh, dan 2 hingga 3 kg lah daripada berat uh, 1 tahun. Daripada 2 tahun hingga akhir balik Uh, setiap tahun dia akan naik 2 hingga 8 cm okay, dengan kenaikan 2 kg setiap tahun. Yeah? Okay. Selain itu, kita boleh merujuk kepada growth chart 
uh, macam CTC, uh, WCHO punya CTC Grow Chat untuk tahu uh, sama, anak, uh, sama ada anak kita menaik berat badan atau kenaikan tinggi dia mengikut kesesuaian umur dia lah. Yeah? Okay. Kita kena perlu tahu punca sebenarnya kenapa anak kita cerit makan. Adakah sama disebabkan isu tinggal laku ke atau isu fisiologi. So kita kena tahu apa sebab dulu baru kita boleh uh, mencarikan penyelesaiannya lah. Yeah. Okay. Sediakan suasana uh, makan ni, kita kena sediakan suasana yang menyenangkan semasa makan. Okay. Masa kita makan, uh, pada pertama kita kena elakkan gadget-gadget, TV-TV, uh, alat mainan dia, okay, permainan dia semua. Kita kena bagikan anak fokus kepada makan saja. Ya. Jika anak sensitif kepada cahaya, bunyi, kita kena uh, sediakan suasana makanan yang sunyi sikit ke, cahaya tu kena malap sikit uh, atau um, lampu kena malap sikit ke. Okay. Jika anak kita terlalu kecil, kita kena sediakan high chair lah. Ya. High chair tu uh, supaya anak dia boleh nampak apa yang makanan yang disediakan atas meja. Pandangan dia tutup kat kerusi yang biasa orang dewasa, dia tak nampak apa yang disediakan atas uh, meja. Ya. Dan dia dalam posisyen badan yang tak sesuai untuk makan. Ya. Uh, so itu akan mengganggu juga anak untuk makan dengan baik. Ya. Okay, yang, yang ni ialah grow chart ya. Grow chart ni uh, daripada tabiah show punya CDC ya. ya. Boleh download daripada tabiah show website. Uh, yang biru punya ialah untuk lelaki. Yang pink colour punya untuk perempuan lah ya. Ini grow chart untuk kosong hingga 36 bulan. Kosong hingga 3 tahun lah ya. Seterusnya 2 hingga 20 tahun ada grow chart lain ya. Yang uh, biru untuk lelaki, yang merah untuk perempuan ya. Okay. Adakah kaedah memaksa makan atau biarkan anak-anak atau kanak-kanak kena uh, kelaparan adalah kaedah yang sesuai? Um, jika dia semakin lapar, kita nak laparkan dia atau kita guna cara untuk memaksa ni seba, uh, sebenarnya menyebabkan anak lagi uh, tak nak makan atau lagi takut nak makan. Yeah? So kaedah ni ialah tidak sesuai. Yeah? Apakah tips-tips kepada ibu bapak yang mempunyai anak cerewet makan ni? Okay? Kita kena ada jangkaan yang realistik. Apa maksudnya jangkaan realistik? Maksudnya anak jika dia baru uh, 9 bulan, kita tak akan boleh ses, uh, bagikan makanan yang untuk sesuai untuk satu tahun. Kita kena tahu berapa kuantiti yang sesuai untuk ikut umur dia lah. Ya? Okay. Kita kena bermula daripada mana anda berada. Ya? Pilih satu makanan dalam satu masa. Okay, bukan satu satu kumpulan makanan yang uh, pada kumpulan sama macam kita nak kenalkan sayur pada masa yang sama, kita kenalkan uh, sayur sawi ke sayur, uh, sayur bayam pada masa yang sama. Pilih satu jenis makan saja pada satu masa. ya. Okay, Bendedahan berulangan. Kita kena bendedahan yang berkali-kali sekurang-kurang 5 peras kali pengalaman yang positif supaya anak boleh terima makanan yang tersebut. Bukan sekali atau dua kali kita uh, putus asa lah ya. Kita kena bagi uh, lebih pendedahan yang berulang kepada anak-anak kita untuk terima uh, makanan sesuatu makanan yang baru ya. Okey. Yang ni yang berkaitan dengan bermula dari mana anda berada. Food chaining. Food chaining ni, okey. Food chaining ni uh, maksudnya jika anak kita suka kendang goreng. Okay. Kendang goreng ni dia punya texture ialah dia warna uh, uh, kuning, dia rasa crunchy, okay. crispy, crunchy. Uh, dia punya shape ialah uh, yang macam finger shape lah ya, stick shape lah ya. Okay. Lepas tu kita boleh uh, tukar kepada uh, homemade chips. Okay. Kendang goreng kita buat sendiri daripada kendang goreng yang kita beli kat luar tu atau yang frozen punya kita tukar kepada buat sendiri. Okay, bila anak boleh terima, kita boleh tukar kepada sweet potato chips. ya, yeah? Sweet potato chips. ya, yeah? Sweet potato chips tu kita tukar warna dia tapi texture dengan dia punya uh, bentuk tu masih sama. ya. Yeah? Okay, lepas tu kita akan perlahan-lahan kita tukar kepada uh, 
robak merah sebab kita nak kenalkan anak tu kepada robak merah. Okey, kita akan perkenalkan uh, robak merah ni, kita akan tukar dari segi warna lah. Warna dia sama macam sweet potato kan. Tapi kita tukar kepada tekstur yang lagi lembut. Okey, lepas tu jika anak dah terima dengan uh, uh, robak merah yang pakar, roasted ya, roasted, kita tukar kepada uh, carrot yang Uh, rebus ya. Yeah. Rebus tu maksudnya tekstur dia lagi lembut lah ya. Yeah. Bila anak-anak kita dah boleh terima, kita boleh kenalkan uh, uh, carrot yang mentah ya. Yeah. Carrot mentah dia sangat uh, keras sikit lah bandingan uh, carrot yang direbus ya. Yeah. Okay. Macam uh, yang selain itu macam jika anak kita suka chicken nugget chicken nugget tapi kita nak kenalkan anak kita kepada ikan ya. Yeah. Kepada chicken nugget macam mana kita nak uh, berlahan-lahan bagi anak kita tetap kepada makanan yang dia tak biasa makan. Kita kena start dengan chicken nugget lepas tu kita tukar kepada fish nugget. Fish nugget tu maksudnya ikan uh, nugget yang buat daripada ikan lah ya. So sama je dia dia punya bentuk sama, dia, uh, warna sama. Dia punya crunchiness sama lah. Uh, texture dia sama lah. Crispy ya. Yeah. Okay. Lepas tu kita tukar dia punya bentuk. Okay. Daripada bite side uh, bentuk kepada long shape. ya. Yeah. Long shape maksudnya fish finger. Fish finger. Jika anak boleh terima tak. Kita tukar kepada macam fish fillet. Macam fish and chip punya fish fillet tu. So uh, kepingan tu akan jadi besar sikit. So uh, dia punya texture tu. Sama, crispy, warna sama, cuma dia punya bentuk tu lagi besar sikit lah ya, bandingan yang fish finger tu. Jika anak dah boleh terima, kita tukar kepada uh, fish fillet yang tak ada palutan atau salutan ya. So, bila tak ada salutan, warna dia akan bertukar ya. Warna dia akan tukar sebab dia tak ada uh, warna uh, kuning tu lah ya. Dia punya texture lagi lembut. Bila anak boleh terima dah, kita perlahan-lahan tukar kepada ikan yang bakar. Ikan bakar dia lembut lah ya. Dia tak ada kloting, dia tak ada salutan, dia punya kepingan besar. So, jika anak boleh terima dah, maksudnya dia berjaya menerima makanan yang baru iaitu ikan. Okay. Bila kita nak tahu anak kita cukup tak makan ikut uh, kumpulan makanan, kita tengok piramid makanan Malaysia ya. Ini piramid makanan Malaysia yang terbaru ya. Okay, yang uh, kumpulan yang bawah sekali biasanya karbohidrat sekarang dah tukar kepada sayur sayuran dan buah-buahan lah ya. Okay. Peringkat kedua ialah kumpulan yang karbohidrat lah ya. Karbohidrat macam nasi, mi, mihun, roti, biskut, sayur berkanji macam ubi kentang. Eh ubi kentang tu ialah bukan kumpulan sayur ya. Dia kumpulan karbohidrat ya. Okay. Uh, lepas tu peringkat ketiga tu macam susu lebih kepada protein lah. Susu, hasil tenusu, uh, kekacang, ikan, uh, protein yang lain macam telur ke, uh, daging, ayam. Okay. Kumpulan yang last kali tu yang kita kena kurangkan macam gula, lemak okay, dengan garam. Ya. Yang ni pinggan sehat. Suku-suku separuh. Saya rasa semua orang pernah nampak kan pinggan ni. Pinggan sehat. Suku-suku separuh. Ada lagu lagi tapi saya tak tahu nyanyi lah. Ya. Tapi suku-suku uh, separuh ni merangkumi semua makanan kumpulan makanan yang dekat piramid makanan kita. So dia lagi sangat uh, lagi mudah, lagi jelas untuk kita untuk nampaklah kumpulan yang makanan yang mana satu tak cukup. Okey. Suku tu kita kena merangkumi ialah nasi, mi, mihun, roti, karbohidrat ya. Yeah. Suku lagi ialah kumpulan protein ikan, ayam, daging, eh, kekacang, eh, kekacang. Okay. Last kali yang separuh ialah buah-buahan dengan sayur-sayuran. Okay. Dengan sekali jangan ing, uh, jangan lupa kena minum air yang cukup lah ya. Okay. Untuk anak yang 6 hingga 8 bulan, apa kuantiti makanan yang sesuai untuk anak kita ya? Okay. Makanan tu perlu disediakan dalam uh, bentuk yang dikisar. Makanan tu jika boleh dipurikan, dilenekan, makanan separah pecah. Okay. 
kumpul, uh, kuantiti yang disesuaikan untuk 6 hingga 8 bulan ni untuk makanan utama dia sekali makan satu sendok ya okay, bubur nasi uh, tambah dengan minyak sikitlah untuk tambah tenaga dia setengah sudu teh minyak masak atau margarine ya okey dengan sekali dengan satu sudu makan sayur hijau dikisar dengan satu sudu teh ikan dikisar atau daging dikisar atau uh, ayam yang dikisarlah ya ha, susu akan di, di uh, dibagikan ikut waktu tertentu lah ya untuk minum petang minum uh, pagi itu kita akan bagi buah-buahan satu hingga dua sudu makan buah-buahan sekali dengan susu ya untuk 9 hingga 11 bulan, makanan yang dicadangkan untuk dimakan ialah makanan yang dicincang, dipotong kecil. Okay, makanan perlu direbus lah, ya, supaya lagi lembut untuk senang untuk anak-anak kita makan. Lah, ya. okay, kuantiti makanan dia lebih banyak sikit banding 6 hingga 8 bulan. Anak-anak okay, yang 9 hingga 11 bulan digalakkan ambil 1 hingga 1 setengah sendok uh, bubur nasi ditambah dengan setengah sudu teh minyak masak atau margarine. Okey, sekali dengan uh, satu setengah sudu uh, sayur berkanji macam robak merah ke labu ke. Eh, sekali dengan satu sudu makan bayam atau sayur daun hijau yang lainlah dan dicincang halus. Okey, lepas tu tambah dengan satu sudu teh, daging, ayam atau telur pun boleh lah ya. Okey, dipotong kecil lah ya. Okay, minum petang semua tu, galakkan ambil dengan buah-buahan lah. Setengah potong petik ke, satu biji pisang kecil ke, setengah biji apple ke, ah ikut ah, kesukaran anak-anak ah, kita lah. Dengan sekali dengan susu ya. Okay, satu hingga empat tahun, anak-anak boleh makan ah, makanan yang seperti ibu bapa dah. Ah, dia tak boleh, ah, tak perlu masak khas, cuma kita kena elakkan makanan yang ah, pedas lah ya, tidak pedas ya, kita kena ah, bagi makanan yang lembut sikit, ah, dia punya saiz potongan tu kena kecil sikit lah ya, makanan berkuah lagi senang untuk anak makan, disekali dengan sup ke, tanpa tulang atau biji lah ya. Okay, kesesuaian uh, kuantiti makanan untuk anak kumpulan 1 hingga 4 tahun ni ialah satu sendok nasi putih atau satu sendok uh, jika nakkan dengan mie ke mihun pun sama juga satu sendok juga dengan dua sudu makan uh, robak uh, robak merah ke labu ke uh, pun boleh dengan dua sudu makan uh, sayur hijau eh uh, uh, untuk protein dia boleh makan setengah ekor ikan atau uh, separuh peha lah ya kuantiti yang makan atau dua sudu besar daging cincang ya. Okey, sekali dengan buah-buahan sekali lah. Buah-buahan ialah macam setengah potong petik, setengah biji apple ke. Ha. Untuk minum petang boleh diberikan macam pisang, pisang emas satu biji yang kecil. Uh, atau kita boleh bagi juga macam roti satu keping ke, biskut dua atau tiga keping ke sekali dengan susu lah. Uh, Anak-anak satu hingga empat tahun ni jika boleh kita kena kurangkan kuantiti susu lah. Jika susu banyak sangat, makanan pepecah akan dikurangkan sebab dia dah kenyang. So susu jika boleh kita kena kurangkan jadi uh, tiga kali sehari ya. Kat sini ada empat kali kan. Jika boleh, tiga kali saja. Pagi, minum petang, malam. ya Tiga kali saja minuman susu. ya okay. Keempat, apa tips lagi yang kita boleh uh, gunakan ialah langkah sebelum mencuba sesuatu makanan yang baru. Kita boleh gunakan mendedahan berperingkat. Apa maksudnya? Uh, dalam Inggeris dipanggil uh, graded exposure. Greater exposure ni dia macam uh, kita maksudnya kita perkenalkan makanan tu uh, ikut uh, satu tangga ikut satu tangga ke atas. Ha? Macam satu tangga kita naik satu tangga, ke, tangga kedua macam tu. Perlahan-lahan kita untuk dedahkan anak kita kepada makanan yang uh, baru supaya dia tak takut kepada ma cuba makanan yang uh, baru lah ya. Macam yang pertama, langkah pertama atau peringkat yang pertama mungkin kita boleh bawa anak kita pergi pasaraya memilihkan uh, macam contohnya kita nak kenalkan apple kita beli apple bersama dengan anak kita suruh dia memilih lah sama dia dia suka bentuk yang macam mana biji yang besar ke biji yang uh, kecil ke suruh dia memilih lah ya yang uh, apple tu lepas tu uh, lepas balik daripada pasaraya kita boleh main 
dengan anak dengan apple yang baru dibeli tu contohnya membaringkan apple tu lah membaring eh, uh, cash and uh, okay. kita boleh membaringkan apple tu uh, lepas tu uh, anak kita boleh menolong kita mencuci apple tu atau meng upaskan kulit apple mengupaskan kulit apple tu mungkin mak yang kena buatlah ya ha, nak boleh periti kat uh, tepilah ha, sambil kan macam potong kecil semua tu lah ya lepas tu uh, langkah keempat anak boleh cuba sentuh apple dengan tangan dia cuba paukan apple yang baru dipotong kecil lah ya jika dia boleh terima semua ni kita boleh suruh anak cuba jilatkan apple tu jilat saja ya jilat Eh, belum masukkan dalam mulut eh jilat dulu ha, tanya dia apa perasaan dia bila jilatkan apple tu dia suka ke tak suka ke jangan paksa dia masukkan dalam mulut ya eh. jika dia jilat dan dia boleh terima ah boleh galakkan anak kita masukkan apple tu dalam mulut okey masuk dalam mulut saja eh. ha, untuk dia rasa macam mana jika dia rasa dia boleh kunyah dia boleh macam uh, dia nak cuba gigit ke ha, kita boleh Teruskan kepada langkah ketujuh lah. Eh, suruh dia anak kita menggigitkan apple tu. Galakkan dia gigit apple tu. Bila dah gigit, tanya dia okey ke tak? Jika dia rasa tak okey, suruh dia keluarkan balik. Jika dia rasa okey je, boleh galakkan dia mengunyah dan menelankan cupisan apple tersebut. Okay, bila anak dapat buat langkah ke-8 maksudnya dia dah start mula nak terima sesuatu makanan yang baru so kita boleh meningkatkan kuantiti apple sehingga memenuhi keperluan saiz hidangan ikut umur dia okey setiap peringkat tu kita boleh uh, bagikan uh, ganjaran atau stiker lah pelekat ya uh, ikut uh, kesukaan mak lah ya bagi ganjaran yang bukan makan ya ganjaran yang bukan makan ni sangat penting ya jika kita bagi ganjaran tu ialah macam makanan yang dia suka macam contohnya bagi gula-gula nanti anak kita akan lagi sebab dia nak makan gula-gula tu dia banyak makanan yang baru kita kenalkan tapi dia sebenarnya dia bukan Bukan betul-betul suka pun uh, boleh terima makanan yang baru tapi disebabkan dia nak makanan yang ganjaran tu baru dimakan makanan tu. So itu bukan satu uh, benda yang baguslah sebab dia bukan betul-betul menerima makanan yang baru ya. Okay, kita boleh bagi ganjaran yang lain contohnya macam baca uh, buku cerita yang dia suka, kita boleh bagi tepukan, kita boleh bagi uh, okay, pepelukan, ya, galakkan ya. Uh, untuk anak-anak kita boleh bagi stiker yang menarik untuk anak-anak kita lah ya. Okey. Uh, keenam kita boleh bagi pendekatan yang positif. Contohnya mainan uh, atau permainan yang berkaitan dengan main, makanan lah ya. Uh, macam kekangkan ada banyak juga macam mainan yang perbentukkan makanan semua tu. Kita boleh uh, uh, main dengan anak kita. Contohnya kita boleh cuci uh, mainan tu, uh, buah-buahan, sayur-sayuran atau makanan yang lain. So dalam penyediaan kita cuba memotongkan makanan tu, okay, cuba masak permainan lah ya, cuba masak ya. Kita boleh juga bawa anak kita berkebun jika you ada berkebun, you ada buat perkebunan, uh, tanam sayur ke semua atau memanjukan jamuan minum petang bersama kawan-kawan dia suka atau saudara mara atau uh, anak saudara yang dia suka semua tu boleh dijemput bersama lah yang high tea party eh high tea party atau berkelah dengan ibu bapa ke uh, dengan keluarga lah ya supaya dia lagi uh, enjoy untuk makan ya walaupun dia tak makan banyak mungkin dia dia enjoy environment macam tu dia akan cubalah nak 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 makan Okay, elakkan ke, uh, keadaan yang negatif ya. Um, maksudnya elakkan hukuman. Terutamanya bila anak tak nak mencuba sesuatu makanan yang baru, kita jangan jadi marah lah ya. Kita jangan hukum dia atau kita hukum disebabkan benda lain. Contohnya tadi dia uh, merosakkan mainan ke, dia merosakkan buku ke, kita menghukum dia masa-masa makan. Semua ini kena dielakkan supaya dia tak rasa tertekan waktu makan lah ya. Ha, masa makan pun sangat penting. Kita kena hadkan waktu makan kita dalam 30 minit saja ya. Jangan lebih daripada 30 minit. Jika lebih daripada 30 minit, kebanyakan masa anak kita tak fokus kepada makan dah. Dia dah jadi macam jadi boring ke, dia lagi tak fokus kepada makan. Lah. So kita hadkan masa makan kita 30 minit ya. 
Ha, walaupun dia tak habiskan makan, hadkan dalam 30 minit saja. Lepas tu bagi had kepada anak-anak kita untuk memilih sama ada dia nak makan ke tak nak makan ya. Jangan memaksa ya. Jangan memaksa. Ini sangat penting. Ibu bapa sangat-sangat penting untuk uh, kita bear in mind lah ya. Jangan memaksa anak kita makan. Bila memaksa lagi dia tak nak makan ya. Guna perkataan yang positif. Perkataan positif ni... Um, Maksudnya, bila kita cakap sesuatu makanan tu, jangan label sebagai makanan yang bagus dengan makanan yang tak bagus, makanan yang sehat, makanan yang tidak sehat. Kita kena cakap uh, macam contohnya, uh, robot merah bagus untuk perlihatan kita sebab mengandungi vitamin A. Uh, cakap macam ni, uh, ialah perkata, uh, perkataan atau ayat yang positif lah. Kita cakap, uh, jangan labelkan makanan sebagai makanan bagus, makanan tak bagus, makanan sehat, tak sehat. Soalnya kita kata, oh, carrot ialah makanan yang sehat. Uh, ubi kentang goreng tak sehat. Uh, french fry lah tak sehat. Uh, kita tak boleh label macam tu lah. Kita cuba guna perkataan yang positif ya. Yeah? Uh. So uh, kelapan, ibu bapa jadi telatan kepada anak-anak kita ya. Yeah? Bila kita uh, makan bersama anak-anak kita sekurang-kurang sekali sehari Contohnya makan malam lah. Kita, kita pilih makan malam sebab kebanyakan masa ibu bapa dah balik daripada kerja, eh, anak-anak dah dalam rumah. So, masa makan malam sangat penting makan bersama supaya anak-anak kita boleh belajar kepada ibu bapa. Apa yang apa yang dimakan oleh ibu bapa, cara ibu bapa mahu makan sesuatu makanan. So, ibu bapa ni dia sangat penting uh, untuk... Dia makan semua benda lah ya. Jangan ampu, ada ibu bapa yang, yang pilih tak, uh, yang sangat cerewet untuk makan buah-buahan dengan sayur-sayuran. Tapi nak suruh anak-anak kita makan sayur-sayuran buah-buahan. Uh, okay. So jika macam tu anak memang tak akan makan lah sebab ibu bapa ialah telatan kepada mereka ya. Okay, yang kesembilan, tingkatkan selera makan. Macam mana kita nak tingkatkan selera makan anak kita lah. Kita kalahkan senaman, kita bagi dia pergi main dekat playground supaya dia lagi um, menggunakan tenaga dia. Okay. Hadkan minuman yang bertenaga, contoh macam jus-jus buah-buahan. Okay. Lepas tu, susu kena hadkan. Seperti saya cakap, susu tak perlu banyak sangat dah lepas satu tahun. So, kita kena hadkan dua atau tiga kali sehari saja ya. Jangan bagi sampai di 5-6 botol susu satu hari dan expectkan anak kita untuk makan macam 3 kali ke 4 kali ya. Itu tidak akan mungkin berlaku lah ya. So kita memang kena hadkan susu kita lah ya. Lepas tu kurangkan makanan sampingan. Makanan sampingan ni macam kek-kek ke roti ke biskut ke kuih ke boleh bagi tapi kena bagi pada waktu yang tertentu sajalah ya. Macam makanan yang minum pagi ke minum petang. Jangan bagi satu jam sebelum nak makan utama. So lepas bagi makanan sampingan ni, anak dah, dah tak rasa lapar dah. Memang dia tak akan makan lah ya. Okey, kejap ya. Okay, yang ke-10, pengalaman uh, makan dengan orang yang perkenalan, minat atau gemar ya. Dia lagi... Dia nak cuba sesuatu makanan yang baru lah. Jika dia nampak kawan-kawan dia makan sesuatu makanan yang baru, dia mungkin nak cuba. Mungkin uh, kakak dia yang kesukaan kakak uh, anak yang uh, kakak yang dia suka tu uh, makan sesuatu makanan yang dia tak pernah cuba, mungkin dia akan cuba nak uh, nak makan lah ya. Uh, okay, tumpu kepada malamat jangka masa panjang. Maksudnya, uh, ibu bapa jangan tumpu kepada apa yang dia makan sekarang saja. Kita kena cuba, um, walaupun dia makan sikit sekarang, tapi kita kena cuba mem, uh, memperbagaikan uh, jenis makanan dia. Okay? Pendedahan tu sangat penting. ya. So, uh, kita kena be, uh, be patient, uh, sabar bila kita mencuba sesuatu makanan yang baru ini yang memerlukan uh, satu uh, masa yang panjang lah ya so ke-12 tu ialah konsisten lah ya ibu bapa perlu memberikan komitmen yang tinggi lah ya sebab ini akan berlaku uh, macam sebelum ni cakap uh, perubahan ni tak akan berlaku dalam satu masa yang singkat ya dia akan berlaku memerlukan masa yang panjang setahun ke dua tahun ke bergantung kepada usaha kita satu, kepada anak-anak kita juga lah. So, kita kena bersabar je lah ya. Perlu tetapkan jangkaan yang realistik ya. Ha, 
realistik tu maksudnya uh, kita jang, jangan jangka dia akan berlaku dalam sekelip mata lah ya. Dia atau selepas jumpa tradition anak kita akan makan macam biasa lepas balik rumah. Itu tak akan berlaku lah ya. So semua ni perlukan usaha bersama ya. Nah, ibu bapa, anak-anak uh, eh, dengan jika ada jumpa doktor ke ada jumpa dietitian ke kena ber, bekerjasama lah ya. Semua ni tak akan berlaku dengan sekelip mata ya. So bersabar lah ya. Okay, yang ni lucukan saya dan akhirnya terima kasih kepada semua memberikan uh, tumbuhan kepada uh, apa yang saya cakap tadi lah ya. Saya serahkan kepada Wahida ya. Terima kasih. Terima kasih Miss Lai dengan uh, penerangan yang sangat jelas itu tadi. Uh, apa yang saya dapat rumuskan daripada penjelasan Puan uh, Miss Lai tadi. Uh, pertamanya, tindakan ibu bapa untuk membantu anak yang cerewet makan ni uh, adalah dengan mengetahui dengan jelas uh, mereka punya pertumbuhan dan perkembangan anak tu. Uh, dan uh, mudahkan cara untuk memberikan anak makan. Dan yang penting, ibu bapa perlu mempunyai target yang realistik dan mesti konsisten. Okey, sekali lagi terima kasih Miss Lai atas cadangan dan tips yang sangat bermanfaat itu tadi. Sekali lagi, apa yang penting untuk membantu anak cerewet makan perlu ada strategi iaitu lakukan secara berperingkat, konsisten dan berikanlah peneguhan atau reward yang sesuai untuk menggalakkan anak makan. Okey, seterusnya saya uh, menjemput Miss Oh untuk berkongsi pula intervensi yang akan dilakukan oleh ahli terapi pertuturan bahasa dalam menangani, menangani anak cerewet makan. Dipersilakan Miss Oh. Terima kasih pihak penganjur. Sekarang izinkanlah saya uh, untuk share beberapa tips ya untuk membantu individu ataupun keluarga yang ada anak cerewet makan. Okey, tips yang pertama yang pernah tadi Miss Lai sharekan ialah family meal time. Family meal time ini sangat-sangat penting untuk membantu anak cerewet makan. Kanak-kanak kita, anak-anak kita ni belajar melalui permahatian. They observe. They observe a lot how we eat, okay. Sam, uh, sesi family meal time akan membantu dari segi sensory acceptance. Rasa, bau, cara kita handle makanan, cara kita minum sup, kita guna sudu, cara kita gunakan garpu, sudu, ataupun uh, uh, cara kita macam mana nak makan ayam ke, kari ke, okay. So, um, contohnya kalau family meal time kan biasanya kita ada satu pinggan, di depan ada lauk-lauk uh, uh, ayam, sayur ataupun uh, ikan goreng ataupun pelbagai jenis lauk di depan. Okay. Macam mana kita nak kuat, ambilkan lauk masukkan dalam atas uh, pinggan kita dan nasi kita ada kuah kari, nasi boleh campur dengan ayam, nasi boleh campur dengan sayur, nasi boleh campur dengan telur. Okay. Kalau ayam ketul kita besar, macam mana kita nak gunakan tangan untuk kopek, macam mana kita gunakan garpu, sudu untuk kopek makanan kita, macam mana kita nak masukkan mulut, uh, makanan kita dimasukkan dalam mulut, cara kita menggunakan menggunakan lidah, cara kita menggunakan otot-otot uh, mulut, cara kita kunyah. Mereka akan observe macam mana kita gigi, macam mana kita gunakan sudut untuk masuk, macam mana kita buka mulut, okay, cara lidah kita bergerak kalau ada makanan ke, ke belak tepi, macam mana lidah kita untuk ambil makanan, okay, macam mana kita nak telan. So, mimik muka kita yang enjoy food. Wah, kalau kita makan laksa kan, oh sedapnya memang muka kita akan ber gembira ataupun kita makan ayam goreng kita rasa sedap atau kita makan sayur kita makan buah sedapnya okey mimik muka kita yang enjoy food tak, uh, bila kita makan mumuk, mimik muka kita enjoy tak ada bahaya in their concept as i said before in their concept early, early stage is sama ada bahaya dangerous ataupun tak dangerous sedap or yucky alright so kalau kita menunjukkan mimik muka yang enjoy food maksudnya dalam Peng, uh, pemerhatian mereka, mereka akan rasakan oh, this food, no danger okay, so tak ada danger uh, makanan mereka dan bila kita sentuh um, sayur-sayuran, bila kita ambil buah-buahan bila kita ambil nasi eh, 
mak saya tak jerit pun, mak saya tak uh, menggigil, mak saya tak 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 lari, okay? So mereka akan feel and observe like all these things are actually okay, tolerable, okay? Anak kita juga akan belajar kita duduk atas kerusi apabila makan, kita tidak lari. Tidak tengok screen, okay? Macam mana kita berinteraksi sesama ahli keluarga kita sendiri. Kita menjadi role model kepada anak kita. Macam mana kita nak handle food, handle meals, okay? Alright, okay. Kita, uh, uh, the next one is actually kita enjoy, sediakan makanan bersama. Kita like cuci buah-buahan bersama. Kita boleh pilih buah-buahan mana yang kita... Uh, nak makan, walaupun some of them tak makan, tak apa. It's okay, but we actually welcome them to actually do the preparation together. Okay, kalau sayur-sayuran, buah-buahan, dalam sesi aktiviti kita, anak-anak kita akan cuba sentuh. Mata akan tengok, except with no danger. Okay, mungkin kita boleh nyanyi bersama. Contohnya, this is the way we wash the apple, wash the apple, wash the apple. Lepas itu, kita boleh gunakan toy knife untuk cut the apple. Contohnya, kita pun boleh nyanyi bersama. This is the way we cut the apple, cut the apple, cut the apple. Oh, look at the apple. Apple jadi besar, sekarang jadi kecil. And then, kita boleh buat counting juga. Bila lepas kita count, uh, cut the apple. Contohnya, oh, from a big one, jadi small one. Okay, how many apple now? One, two, three, four. Four pieces of apple. Alright? Like, contohnya kalau ada ada orange kan, kita bila kupas kulit orange kan, ada bau, ada sand orange too. Okay, macam mana anak kita ni dapat terima semua-semua um, sensory ini? Okay, kita boleh bad akan mereka belajar macam mana sayur-sayuran, buah-buahan uh, berubah bentuk kita juga boleh membuat art-art ya. Nak contoh yang macam yang tertera di atas slide tu, kita boleh buat pokok, kita boleh buat muka, kita boleh buat uh, pelbagai jenis art. Okay, semua ini adalah trainkan mereka accept secara sensory, boleh main, rasa tak ada bahaya. Remember, the concept is actually bahaya and tak bahaya. So, we have to develop that all these things that are the dangerous. Then only they will start to actually um, explore food lebih baik, yeah? Okay? Hardkan snack yang seperti Miss Lai cakap kan mengikut masa rutin yang tidak berubah, okay? And then, lepas itu, kalau anak kita terlalu kenyang dengan susu, of course, anak kita tidak dapat makan lah, okay? Selalu puji anak kita dapat mencuba. We always have to praise them. Oh, good try. Walaupun mereka pegang dan buang, oh, you throw away the food. Buang ye. Oh, good try. But can we pick it up together? We let's go and then clean up together. Okay? Contohnya, contoh macam ini. Some of the children, mereka boleh buang. Dalam sesi main kita, kita akan buang. Buang, buang, buang kiri, buang kanan, buang atas, buang bawah. Semua itu adalah uh, very, very common at the early stage of feeding management. Okay, ini early stage ni akan berbagai kerana anak-anak kita. Tapi consistency memang penting dan continuous is very penting and kita tidak marah, very penting masa kita nak buat feeding management ini. Okay, tips yang paling penting ialah jangan paksa anak kita makan. Terapis-terapis pertuturan atau terapis cara per, uh, pemulihan kerja ataupun pegawai dan tatik, kita mempunyai cara-cara yang bagus atau tips-tips yang bagus untuk membantu anak cara makan mengikut situasi, mengikut assessment yang kita buat semasa anak datang jumpa kita. Okey, sebab kita akan tengok sama ada anak kita mempunyai masalah sensory ke, sensory daripada segi penglihatan ke, sensory daripada rasa, sensory daripada um, sensory Tuhan ke sensory daripada bau ke ataupun uh, sebab ada uh, masalah otot mulut ke yang tidak pandai punya, yang tidak pandai menggunakan lidah, yang tidak pandai membuka mulut untuk mengupas, untuk me, untuk punya semua tu. Okay, tips yang ar- akhir sekali ialah kita nak elakkan gangguan screen time. Okay, kalau kita pergi ke restoran sekarang ya, kebanyakan anak kita ada satu screen. 
sebab ibu bapa akan bagi satu screen kat restoran. Ini untuk mengelak anak kita meragam di dalam restoran ataupun uh, kita nak satu meal yang enjoy with the family, okay? Tapi sekiranya kita buat family meal time daripada kecil, pastinya kita dapat train anak kita duduk ataupun enjoy meals, ya? Yeah? Okay, together. Okay, kalau asyik anak kita asyik dengan screen saja, sensory untuk food processing macam visual penglihatan, tahu ataupun cara kunyah, penelanan, tidak pandai pegang sudu dan lain-lain lagi akan mengganggu dia punya sensory dan seterusnya mungkin akan mengganggu dia punya cara untuk handle makanan. Okay, sebagai misalnya yang share tadi, All this memang kena ada komitmen yang tinggi dan konsisten yang tinggi ya. So ini tidak memang tidak dapat berlaku dalam uh, tidak akan progress dalam satu sesi atau dalam sekilip mata ataupun satu minggu saja. Okay, so, dia menggunakan uh, masa yang agak panjang. Journey masalah feeding itu memang not easy ya. Dia tak ada shortcut. Okay, but, but konsistensi dan komitmen sangat penting untuk membantu. Okay, dalam sesi kita, sometimes we use about three months, kita gunakan six months, and some of the very, very difficult, very picky and very cherubic one, and then we use about nine months to twelve months untuk mengendali masalah sensory dengan mengendali masalah otot mulut. Okay, okay. Terima kasih. Ini saja tips-tips yang dapat saya sharekan sebab kebanyakannya redundant daripada Miss Naya. So semoga tips-tips ini -tips dapat membantu anak-anak kita yang cerewet makan. So back to you, Cik Wahida. Terima kasih, Miss O. Penerangan yang uh, jelas tadi, okay, kita dapat di lihat di sini bahawa ibu bapa uh, memainkan peranan yang penting untuk membina rutin dan tetapkan peraturan yang jelas untuk anak uh, ikut uh, secara konsisten. Uh, contohnya, sediakan waktu makan bersama uh, dan makan mengikut waktu yang, uh, yang uh, ditetapkan. Uh, serta hadkan waktu snack dan kurangkan gangguan semasa waktu makan. Uh, contohnya, elakkan membuka TV atau uh, bermain dengan telefon bimbit semasa anak makan bersama. Terima kasih Miss Oh atas penerangan yang jelas itu tadi. Peranan ibu bapa adalah sangat penting untuk membantu anak cerewet makan. Jadilah role model yang terbaik untuk anak-anak ibu ayah. Contohnya, uh, seperti yang Puan O kata tadi, menunjukkan mimik muka yang menarik dan sesuai uh, dengan uh, makanan yang ini diperkenalkan. Dan jangan lupa untuk sentiasa memberikan pujian untuk mereka. Komitmen yang konsisten juga. Sangat penting. Okey, yang terakhir saya akan menjemput Miss Adila untuk berkongsi pula apakah intervensi yang sesuai dan bagaimana Miss Adila Uh, mengatasi masalah cerewet makan itu sendiri. Dipersilakan Miss Adila. Uh, thank you uh, Wahida. Okay, I'll talk about uh, the picky eating. So it's under team three where I'll be mentioning uh, about, uh, the basically how I go around this, how how I can, how we can help individuals that are on the spectrum having this problem and how we can provide alternatives. So uh, ways to help in the children. I, I don't really like to mention children here because I think I like to bring the focus more to individuals that are adults because the problem of picky eating does not stop at the child uh, stage. It does continue to adult, uh, teenage and adulthood. So uh, if we, uh, I like to change it to individuals here. I'll, I'll use the word individuals. So involve the individual in the kitchen. Uh, this this uh, step is a step that many parents skip. They feel like, I want to I want to hide food under uh, the rice. I want to hide food and in the curry pot. I want to hide food in the meatball so my child doesn't see what I'm cooking. So he doesn't know what he's eating. So she doesn't know what she's eating. This will cause a lot of anxiety. So when you involve in the kitchen, when you when they see how food is prepared, they can appreciate the food process of eating food of pre preparing food, and they have more autonomy over what they want to eat. For example, like I don't eat anything salty. So maybe a uh, maybe something like uh boiled eggs with uh with ketchup is too much for me so maybe i can uh if i had the autonomy when i was younger to eat to choose what i eat maybe i'll take out the uh, ketchup and only eat the egg 
So you have to uh, play around and allow them to be in the kitchen with you together. Uh, secondly, uh, you have to identify and work around with triggers. Uh, so I did, uh, the previous panelists have mentioned uh, family eating time, uh, limiting the time. However, I would like to give a bit of explanation from an autistic perspective. A family may be the trigger itself. Family may be, may be the trigger where uh, all the individuals in the family are eating can eat normally. However, the child or the individual feel that uh, I cannot eat like them. I feel excluded. Why, why is it so difficult for me to eat? And family can, can also have a problem. Uh, there's a problem where, for example, family says, uh, every time they eat, why are you not eating like us? Why are you uh, having picky eating? So uh, the family can be a trigger, uh, the biggest trigger. So they have to identify what a trigger is. Um, so they actually do have self-consciousness. Indiv individuals with autism at any stage, at any age, do have self-consciousness and do have free will like any other individual, and it's important to embrace this. Other triggers we can talk about is like the time. Um, other uh, panelists have mentioned we, um, we have to limit 30 minutes. However, I think this is, a, this is actually a big problem for autistics because we do like control over what we're doing. We do need to anticipate uh, how we need to anticipate and plan our meals. So when you give 30 minutes, I think it's too short because of our habits, like I, I pick out my vegetables from my food. I make sure I, I eat only the crust and only then the filling. So uh, I need more time. So you pressure me in 30 minutes, it's actually very difficult for me to eat and it will cause me, I don't want to eat at all. Eating is not enjoyable. So we have to identify triggers. These are, uh, and then there are triggers like sensory, which I will mention later. Uh, do not shame your child for not liking food, especially in the social setting. If you bring your child to a, to a kanduri and your child say, I do not want to drink syrup, I only want to drink plain water. I do not want to eat nasi brani, I only want to eat nasi puteh. Do not shame the child because uh, individuals have free will. Individuals have choice. And there's a reason behind the picky eating. It's not something that they choose to be a picky eater, but it's really ingrained in them with the autism that they have. With the, with the physiological and the psychological uh, uh, traits that they are ingrained with, with autism itself. So, and then there are individuals that like to do this with children or individuals on the spectrum where they say, when you were a child, you didn't like eating certain food. Suddenly, you like eating this. Uh, so, how come? Uh, why, why you suddenly change? Uh? You, you, if you can change for this, why can't you change for other things? So, do not shame this change in, uh, change in dietary, a preference because all individuals go through this autistic or not so it's very important to embrace this and provide alternatives which i will talk about later how alternative that actually helped me as a person on the spectrum so what my parents did with me is that uh, they blended uh, the they blended the uh, onions garlic and chili or they used the powder form which you can actually find uh, out in the market is actually available there I'm not so sure about the nutritional value, but at least I still get to enjoy the taste and I still get to tolerate it. So this is what they have, they have learned to uh, adapt with me. So, and actually cool food, the temperature. Temperature is actually very important for people like individuals like me. Uh, if we tend to, in Malaysia, we tend to eat food that are already, that are, that are already cooked. Uh, they, are, they, are, they are cooked from the uh, pot, for example. If we go eat satay, uh, we're going to eat chakwita, everything is cooked on the spot. And we have to eat it on the spot. But it, when you put it in the mouth, it's too hot uh, for me. I cannot tolerate it. it already, it's already, already, the food is very spicy. Then you, you put at, uh, you add a uh, temperature. It's just too overwhelming for my sensory. So actually, cool food is fine. Like what I do if I get pizza, I actually put the pizza in the fridge. If I get it from Pizza Hut or Domino's, uh, when I go back home, I put it in the fridge, wait for two, three hours, then only eat it. So temperature actually is a very important uh, process of uh, when you have an individual with picky eating, because this is actually a very, uh, very important point. Uh, also with temperature, I do not tolerate tea. I do not tolerate coffee until now. I don't drink those two because it's always served hot and I cannot tolerate something too hot. Coffee is really so overwhelming and you add the, the hotness, it's so difficult for me to, to, uh, to process that. Um, I also have aversions towards uh, food that are sticky, uh, they are they are mushy. So um, so when we have spoon and fork or chopsticks, 
it allows the child to still eat without touching the food because there is a stage where you have, we have to accept that autistics, like it or not, uh, although they go through so much intervention, they go through so much uh, behavior modifications, there are traits that are going to stay and that is why we call them autistics. So uh, we can provide alternatives like food, uh, for, for, uh, fork and spoons, chopsticks, ladle. So uh, they don't have to touch the food, but they can still enjoy the food. Uh, then we actually have, like, like mentioned just now, the suku suku spiral plate, which is actually a good plate. It's actually an excellent plate. You know why? For autistics, it doesn't allow the food to touch each other. So uh, the rice doesn't touch the gravy. The, uh, the meat doesn't touch the soup. So it actually gives more control over the food and how the food is presented for the autistic. So the meal is planned and they can actually try one section by one section instead of mixing everything together. So uh, drinks uh, provide plain water because I do, um, I do notice that a lot of parents out there, where well, the minute their child is a picky eater, they try not to, uh, they try to introduce uh, drinks with a uh, lot of calories, a lot of nutritional value. However, they forget that sometimes plain water is actually the best because it still hydrates the body. So when you have plain water, uh, it, it provides an alternative towards uh, drinks that are not tolerable like coffee, like tea, uh, or, or like things like milo ice or syrup. So, um, so plain water is actually good. And the good thing about plain water is, is that if the individual doesn't like to drink plain water as it is, you can add ice. No child or individual doesn't like ice drink unless they have really, really big sensory issues, then maybe they don't. But most individuals I know really enjoy ice juice, especially in the humidity and the hotness in Malaysia. So I'm going to talk about whether forcing or leaving your child to be hungry is a good idea from a, from a person who's autistic, from an individual who's autistic, and also a person who actually studied psychology. Uh, this is a big no, uh, because the first thing, it reinforces the food aversion. We have a problem, we don't want to add another problem by reinforcing it. We have to know how to tackle the problem. So we have to address the needs before we address the behavior. What are the needs behind this behavior? So when you force a child to eat something or you leave them hungry, you actually single out a child, for example, in social situations. In, I'll give an example of a birthday. I had a birthday party with another friend who had a birthday with, at, the, at the same time with me. So my parents decided that we have a joint, uh, we have a joint celebration. Uh, so her parents served uh, a nasi, the nasi goreng, which obviously I don't eat because I don't eat vegetables inside nasi goreng. Uh, so and my parents say, if you don't want to eat it, then fine, don't eat it. Because uh, then uh, you know, you're left out. I felt so left out from that situation. Although it was my own birthday because I couldn't enjoy the food that other people were enjoying. So you have to, pro you have to provide alternatives. Rather than, single, than, than, rather than not allowing the child to eat or forcing because it singles out the person who, who is trying to enjoy what other people are trying to enjoy. Naturally, we all like to enjoy what other people enjoy too. Uh, it leads to psychological and physiological damage. For example, gastritis. If you don't, if you, because autistics, they are very persistent. If, they, if A is A, B is B. If you don't serve what I want, I don't want to eat. Die, die, I don't want to eat. I'm hungry, that's fine with me. So they have this mental, uh, what do you call it, block or, or trait where they want things uh, the way they want it. So, uh, so when you force them to be hungry, they will say, okay, I'll be hungry. No, no, no problem with that. So how long is this going on? Until they're 10, 20, 30, 40? Because it will persist. I'm 30 and I still, if my parents say they, want to, they don't want to serve something I want to eat, and I'm not going to eat, I, I'm still not going to eat. And I'm already 30 years old. Uh, so physiological, uh, physiological and psychological damage and trauma uh, is actually, can actually lead to eating disorders. Uh, I've, um, I, I've heard that it was mentioned, uh, anorexia nervosa. I'd actually like to mention binge eating. So when you stop the child from eating and suddenly you introduce food, the child doesn't have control, internal control over what they, how they want to, how much they want to consume or at the rate they want to consume. So they will binge eat. Uh, or maybe they will, if you force the child to eat, they will purge. So all of this is a catalyst of eating disorders, which actually is a whole new dimension of problems that is very difficult to tackle. The lastly, it denies the child of the basic right of food. Food is under the Maslow hierarchy of needs. So food, nutrition, and care, these are important for the child or the individual. 
when you deny the, when you force the child to eat when you leave the child be hungry you're 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 not allowing free will you're not uh, addressing the problem and you're not acknowledging the, the child's need so we have uh, in, we have problems there so when when we do this uh, we are denying a lot of things that other people are given autistic or not so i'll be talking about tips for parents these are tips that what worked with my parents and what i've seen work with other parents okay the first one is embrace your child's need always embrace the needs identify why do they have these needs rather than trying to break the child a lot of individuals that uh, are not on the spectrum or are not picky eaters try to see the problem first rather than trying to see the reason behind the problem so embrace them once you've already embraced you have to be your child's advocate you have to speak up for your child some individuals cannot speak up for themselves due to certain barriers uh, however you are there you can speak up if for example in social situations child doesn't want to eat so instead of saying that oh my child uh, my child is like this lah uh, you know they want to eat very difficult you have to be there and explain oh my child's actually a picky eater because he has some sensory issues however this is how we can tackle the problem together maybe i can suggest i'll bring him out for a different restaurant then i'll come back to your event with a uh, different food so we can enjoy the event together so you have to be consistent in cooking and food preparation uh, if you like example i can taste the difference between pepsi and cola very easily and a lot of people think pepsi and cola is the same thing it's, the, it's essentially i say the same drink with different branding but it, it's different taste so you have to be very consistent if you if you if you drink Milo, then you drink Milo. You don't suddenly change to another like Cadbury because it is different. So you have to be very consistent in cooking and food preparation. And if you tell the child in the morning or the visual in the morning, you want to cook pasta, die die you have to cook pasta when you have dinner. Why? Because it's already in their mind. I want to have pasta. This is what how I'm going to eat it. This is the utensils I'm going to use it. And suddenly when you change the routine, it's actually very difficult for the individual themselves. Like, uh, number four, do not attempt to break your child. You want to break the habit, yes, but do not break the individual together with the habit. Break only the habit, not the individual themselves. So find ways to uh, navigate. Ask them. If we let them be involved in the process. A lot of problems uh, with when it comes to uh, autism, uh, the problem is, is that parents do not involve the child. Parents take over the, the, take over the process of uh, fixing the problem. But the child has no choice. The child has no choice at saying I don't whether I want to go to therapy or not, whether I'm comfortable with therapy or not, whether I'm comfortable with behavioral modification. So when we talk about eating, involve your child, ask them, are you comfortable with change? Are you ready for this change? If the individual is not ready for change, no one can change the person. So make prepare your child. So you can also reach out for support. Parents have great support groups out there for autism. And yeah, most importantly, now that uh, a lot of adults are on the spectrum, adults, a lot of adults are uh, diagnosed uh, with autism, it's very important for the adult or the individual to get support too. We have adult, we have adult peer groups like AIM High. AIM High is a peer support group for autistics, for autistics, for level one autism. Um, so in AIM High, we do have uh, uh, discussions and we do have support. For uh for problems like this and it's it's very common a lot of, like eating disorders are actually very common among uh, adults with autism. Uh, lastly, we have to explore triggers and identify solution. Explore what the trigger is before you you when you address the behavior. You have to explore what's behind the behavior. What are the triggers? Is it temperature? Is it texture? Is it social settings? Is it uh is it the problem with not being able to adapt to other people around? So there are some individuals that cannot eat when other people are eating because the sound is too distracting or the sound is too irritating. So I have to explore the triggers. Every individual autistic is different from another. So we have to take all opinions, all, uh, all advice with a grain of salt and see how it suits your, your individual themselves. Okay, thank you very much. Back to Wahida. Terima kasih Miss Adila atas perkongsian. Okey, uh, kesimpulan yang saya boleh uh, buat daripada perkongsian Miss Adila adalah untuk menyokong anak yang cerewet makan, kita perlu kenal pasti punca dan uh, berusaha untuk membantu mereka menangani isu makan tersebut tanpa menyebabkan trauma bagi mereka. Um, contohnya ibu bapa boleh sediakan alternatif atau pilihan kepada mereka. 
Contohnya, uh, jika anak tidak gemar dengan air yang berperisa, uh, ibu bapa boleh sediakan air masak. Uh, dan sama juga dengan menyediakan sudu atau garfu jika mereka tak uh, suka nak pegang uh, sesuatu tekstur makanan tu. Dan ibu bapa juga boleh lakukan uh, pemerhatian jika anak tak suka Uh, tak suka makan ketika makanan tu mas, uh, masih uh, sejuk atau uh, panas. Okay. Selain itu, Miss Adila ada memberikan cadangan lain termasuklah uh, menyediakan bekas makanan yang mempunyai partition atau pecahan supaya makanan tu tak bercampur. Okay. Dan ibu bapa juga boleh menggunakan pendekatan, pendekatan yang berbeza di mana boleh menukar tekstur makanan tertentu. Contohnya, ibu bapa boleh menggunakan serbuk atau makanan yang telah dikisah kepada anak. Okey, di sini kita boleh lihat impak yang akan berlaku sekiranya ibu bapa terus memaksa anak untuk makan atau membiarkan sahaja anak itu kelaparan jika mereka tak nak makan makanan yang diberikan. Okey, uh, antaranya adalah boleh menyebabkan anak tersebut semakin uh, tidak suka makanan yang diberi terasa seperti dikecualikan atau terpinggir, boleh menyebabkan trauma secara psikologi dan fisiologi kepada anak, boleh meningkatkan risiko anak mengalami gangguan pemakanan atau eating disorder, menidakkan hak anak untuk makan makanan yang mereka inginkan. Akhir sekali, Miss Adila ada berkongsi tips bagaimana ibu bapanya memberi sokongan kepada anak yang memilih makan seperti beliau. Pertamanya yang penting, harus menerima seadanya keadaan anak tu. Okey, menerima uh, maksudnya ibu bapa Miss Adila menerima keadaan Miss Adila seadanya dia ni tak tak rasa malu atau segan jika anak tidak mahu makan. Ibu bapa beliau terus berusaha untuk membantu beliau mencuba makanan. Dan yang penting uh, kunci utama yang paling penting adalah uh, konsisten dalam menyediakan makanan untuk Miss Adila. Okey, um, Miss Adila juga uh, turut menegaskan tadi bahawa sokongan oleh kedua-dua ibu bapa adalah sangat penting untuk semua individu dengan autisma dewasa yang memerlukan sokongan tahap satu. Untuk pengetahuan penonton, untuk pengetahuan penonton, sokongan tahap satu adalah uh, merujuk kepada individu dengan autisma yang boleh berdikari dan memerlukan sokongan minimal untuk bersekolah, bekerja dan bersosial. Okay. Manakala uh, sokongan tahap dua merujuk kepada individu dengan autisma yang memerlukan sedikit bantuan untuk melakukan aktiviti uh, seharian contohnya berkomunikasi dan bersosial. Seterusnya sokongan tahap tiga pula merujuk kepada individu dengan autisma yang memerlukan banyak sokongan dalam in interaksi sosial komunikasi dan juga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam aktiviti seharian. Tahniah saya ucapkan buat kedua-dua ibu bapa Miss Adila uh, kerana terus menyokong dan bersabar untuk membantu Encik Adila. Banyak tips dan cadangan intervensi yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk membantu anak yang mempunyai masalah memilih makan. Walaupun nampak kecil dan mudah, namun ianya boleh memberikan impak kepada anak kita nanti. Terima kasih sekali lagi kepada semua panel penceramah kita. Jadi sekarang kita telah hampir ke penghujung perkongsian. Kita teruskan lagi dengan sesi soal jawab bersama panel penceramah. Ahli panel akan menjawab beberapa soalan pilihan yang telah diajukan oleh penonton. Hmm, saya dapat lihat di sini uh, banyak soalan yang uh, telah diajukan oleh penonton. Uh, panel penceramah akan cuba untuk menjawab ke semua soalan ini ya. Okey, saya akan teruskan dengan uh, soalan yang pertama.
okay, maybe I can answer that question first. So the question number one here says a three three year six month old only eat rice, uh, uh only eat uh, porridge. Don't don't want to uh don't want to try other food or other uh, and say food is yucky. So macam mana perkenalkan makanan lain yang cara betul? Uh, there are steps, there are professional ways to uh, to uh, to give them to memperkenalkan. Ada banyak cara. Tapi kalau uh, for a person that's on the spectrum, uh, the first way is do not hide the food under other food or do not try to blend the food and try to say, oh, the food doesn't exist. You're just trying to, you're just thinking it in your mind. Or uh, you know, all these hiding methods is actually causing a lot of anxiety and does not give autonomy of the, on the individual, the child, uh, to choose or to have some control over what they're eating. Uh, so uh, I'll skip number two because I, I feel that that's more uh, targeted towards the professionals. And I'll try to answer number three. Uh, so uh, you said that uh, if they don't want, uh, should berkeras sampai dia makan atau mengalah atau bagi dia makan dan cuba keesokannya. Look at, you have to be consistent here. Whether, what your approach. If you want to, la, la, you want to berkeras bagi dia makan, then give something that they can tolerate with on that day because individuals on the spectrum live day by day. So there are lots of, uh, there are uh, lots of mental barriers for, for everyday living. So if the child can only can adapt to, for example, nasi kosong for that day, it's okay as long as they're getting nasi kosong, at least they're getting the nutrients they need, at least they're getting the food they need. Then maybe on another day, on a better day, you can introduce other food and, we, and, and, and when they're in a better mood because we have to look at the mood, we have to look at the situation itself. We can't just try to introduce something without uh, taking... Uh, Taking into uh, aspect of the other situation, other other aspects like the mood of the child, the suitability, the suitability of uh, the suitability of times to your situation, the suitability of uh, the condition. Maybe uh, they don't like other food because when they try, they get a negative response when they give a negative response. So it actually uh, for a person on the spectrum, I do notice that the delivery of the message that the child gives is often ignored when it's given in a harsh manner. However, behind that delivery is actually a, a very sincere message. So we have to look at that too. Thank you very much. I'll allow the other panelists to answer. Terima kasih, Cik Adila, atas jawapan itu tadi. Okay, soalan pertama berbunyi begini ya. Anak saya berumur 2 tahun dan hanya makan nasi putih dan tidak terima pelbagai tekstil walau dah cuba pelbagai cara Uh, okay, Miss, bagi pendapat Miss Adila, kita kena cuba dan uh, pilih waktu yang sesuai. Okay, seterusnya saya ingin menjemput uh, panel yang pertama, uh, Miss Lai untuk uh, memberikan uh, pandangan. Ah, terima kasih Wahidah. Uh, untuk soalan yang pertama, ja, jadi bagaimana nak kenalkan makanan lain dengan cara yang betul jika anak saya cuma makan nasi, sup dengan bubur kosong sahaja? Okey. Eh uh, yang pertama kali kita kena tengok um, anak kita sensitif kepada apa. Jika yang yang ni saya rasa dia lebih suka kepada makanan yang soft, yang yang lembut lah ya. Dan tak bergoreng ke semua. So texture tu sangat penting kot. Yang pertama kali kita kena tengok texture kepada makanan tu dulu. Eh uh, supaya kita boleh tackle yang lagi um, lagi jelas macam mana kita nak tackle kepada makanan yang kita nak kenalkan uh, yang baru lah. So jika anak kita semua nak bubur kosong atau nasi saja, boleh tak kita tukar bentuk dia? Macam buat sushi punya bentuk dia suka ke tak? Atau buat shape yang lain macam kita boleh bagi um, kan sekarang kan ada banyak bentuk-bentuk um, acuan yang uh, yang menarik macam ibu boleh guna juga acuan untuk macam buat kek ke apa ke bagi dia shape yang lain dulu. Ah uh, perlahan-lahan kita tukar uh, shape tu, lepas tu kita boleh tukar kepada texture yang lagi keras sikit. Ah uh, macam tu. Perlahan-lahan semua ni memerlukan uh, macam saya kata lah konsistensi a uh, Ibu bapa kesabaran ibu bapa lah. Dia tak akan berlaku dengan sekali mata. So um, dia macam uh, Cik Adila cakap, <laughs> kita tak boleh masa dia makan. Nah, walaupun dia tak nak makan, kita tak boleh berkeras. Kita kena bagi dia hak 
bila dia lah dia jika dia tak nak makan hari ni kita boleh cuba lagi pada waktu atau mas, uh, hari yang lain lah bukan uh, berkeras juga tunggu dia makan juga sampai se- satu jam ke dua jam duduk kat meja makan sampai dia makan tak kita kena bagi dia uh, hak lah untuk Uh, sama dia dia nak mak- dia nak milih nak makan ke tak nak makan. Okey, berapa minit saya kena tunggu. Berapa minit. So, uh, asalkan anak tu reject, kita memang tak perlu berkeras lah. So tak perlu kata tunggu berapa minit lah ya. Ha. Uh. Okey. Uh, Membekalkan makanan lain itu sangat menggunakan masa yang panjang lah. Macam saya kata pendedahan yang berulangan. Okay, pembedahan yang berperingkat itulah ya, itu memerlukan masa dengan kreativiti uh, ibu bapa. Kita kena tackle kepada uh, apa texture anak suka makan. Contoh dia suka lembut punya makanan. Kita boleh start dengan uh, sayur yang lembut ke apa ke, tapi jangan paksalah ya. Yang paling penting lepas tu jangan campur dengan makanan lain macam si Adi dah kata bila campur tu dia dia lagi terasa lah tak nak makan nanti nasi pun tak nak makan sebab dia rasa macam tergugat. <laughs> okay so I serah kepada uh, Wahida lah ya. Masih. Terima kasih Miss Lai atas jawapan itu tadi. Uh, izinkan saya untuk um, Transit semula uh, jawapan oleh Miss Adila sebentar tadi. Okey, uh, untuk soalan pertama tadi, Miss Adila uh, berpendapat jangan sembunyikan makanan terutamanya untuk individu autistik. Bagi autonomi untuk individu memilih, uh, bagi sesuatu uh, yang individu autistik boleh terima pada hari tersebut. Okey, tengok kepada uh, mood mereka juga. Uh, bagi sesuatu yang ingin diperkenalkan pada uh, hari uh, mood mereka lebih baik dan tengok juga cara penyampaian mesej oleh individu autistik dan be respect lah menghormati mereka. Okey seterusnya uh, saya menjemput uh, Miss O untuk uh, memberikan sebarang pandangan. Okey, terima kasih Cik Wahida. Okey, sebagai seorang terapis pertuturan, apa yang kita akan assess dulu ialah sebab anak 3 tahun 6 bulan, so sepatutnya oral motor dia macam mana? Kemahiran oral motor dia macam mana? Adakah dia boleh gerakkan dia punya jaw? Adakah dia boleh bergerakkan dia punya lips? Adakah dia boleh menggerakkan dia punya um, lidah untuk uh, handle Uh, pelbagai jenis makanan, okay? So, nampaknya daripada analisis makanan itu ialah analisis texture ialah nasi, sup dan bubur kosong. Daripada texture ialah lembut. Daripada rasa ialah blunt, okay? Daripada uh, uh, oral motor, I will suspect ada certain oral motor issue, okay? So, ini uh, kena ada assessment dulu untuk kita tengok macam mana cara makan. Daripada, daripada sesi feeding clinic yang kita ada, kita memang ada um, sesi makanan di dalam klinik. So contohnya kita akan suruh ibu bapa untuk bawa makanan kegemaran dia untuk datang klinik. Kita akan cuba makan uh, di dalam klinik. Lepas itu saya akan assess dia punya oral motor. Lepas itu dia punya sensory. And then of course kita akan um, catatkan seharian. Makanan seharian daripada pagi dah sampai malam. So then we will actually do the analysis of the feeding and the texture and the oral motor. Okay, berapa minit uh, kita kena tunggu? Bila kita sudah tahu masalah dia ialah masalah ke- kemahiran oral motor atau kemahiran uh, sensory dia, so um, kita memang daripada goal utama ialah goal untuk accept, goal untuk sensory. Okay, kita tidak akan cuba untuk paksa dia makan ataupun galak because that's one session, kita cubakan sensory untuk acceptance dulu. Untuk accept ayam, untuk accept buah-buahan, untuk accept um, sayur-sayuran. Dalam sesi itu, kita langsung tak ada masuk makanan di dalam mulut. Sesi kedua, kita hanya sentuh. Sesi yang ketiga, kita boleh letak di atas um, uh, tangan kita boleh uh, uh, buat hancur, kita boleh uh, pegang, lepas itu kita buat corak-corak. All this actually take a few sessions. Dia bukan main dalam satu session, kita cuba paksa makan. Tak makan, alah, kita like, like, macam gagal, okay? Kalau uh, memang kita tak boleh paksa, ya, kita kena cuba konsistensi. Itu sangat penting, okay? Terima kasih, Cik Wajah.
Terima kasih uh, Miss O untuk jawapan itu tadi. Uh, baiklah, kita akan teruskan lagi sesi soal jawab dengan soalan yang kedua. Okey, soalan berdua berbentuk begini. Anak saya akan makan nasi, uh, sup dan bubur kosong sahaja. Perlu ke saya beri suplemen tambahan kepada anak saya dan apa suplemen yang sesuai? So, uh, saya jemput uh, Miss Lai untuk memberikan uh, pandangan. Okey, terima kasih Wahida. Okey, um, perlu tak suplemen tambahan ni? Uh, Okey, apa yang dimasukkan suplemen tambahan ni? Eh? Uh, sama ada vitamin ke? Uh, atau susu tambahan ke? Yang, yang tu saya tak, tak, tak pastilah yang apa yang dimasukkan mak suplemen tambahan tu lah. Jika katakan nak bagi multi white tu, saya tak ada kata sokong ke atau tidak sokong. Jika nak bagi multi white tu boleh je ikut bapa mama, ibu bapa punya kesukaran lah. Uh, tapi ikut dos yang disarankan eh. Jangan overdose eh. Okay. Uh, jika nak bagi sepima apa-apa saranan tu, saya tak boleh bagi saranan eh. Nanti kena su pula. <laughs> bagi saranan yang... Uh, Okey, saya tak boleh bagi apa pesanan. Tapi jika anak-anak kita boleh terima tekstur macam susu ke apa ke, boleh bagi susu yang uh, hasil yang tinggi sikit, uh, con, uh, combination formula macam tu lah ya. Tapi brand apa, saya tak sarankan ya. Uh, so, uh, kena ikut individu lah. Saya tak boleh secara uh, secara Kese, uh, ke, keseluruhan je lah, saya boleh jawab se, se, secara umum sajalah Yang sangat, uh, apa tu, detail sangat Kena ikut uh, anak tu ke, uh, ke kekurangan jenis uh, hasil apa Tapi itu kena analisis darah pula yeah? Tak boleh ikut kesukaran kita sendiri nak bagi apa uh, tak, Saya rasa anak saya tak, cu, uh, tak cukup zat besi lah bagi zat besi tak cukup uh, zat zinc lah bagi zinc uh, tak cukup kalsium I bagi kalsium you tak boleh rasa you kena buat an, um, apa tu ujian darah dulu semua tu kena assessment daripada doktor lah professional so jika lagi detail punya assessment tu kena uh, jumpa doktor dulu lah jangan bagi sebarang ya so uh, jika multi white macam tu as okay je okay Serah kepada Wahida balik. Terima kasih. Terima kasih uh, Miss Lai. Uh, apa yang penting rujuk kepada yang pakar dululah Miss Lai kan. Okey, seterusnya saya uh, jemput uh, Miss O untuk uh, memberikan sebarang uh, pandangan. Okey, terima kasih Cik Wahida. Dari uh, sudut pandangan terapis bertuturan adalah yang paling penting ialah kita buat analisis makanan setiap hari. Contohnya kalau um, daripada pagi tujuh setengah apa yang dia makan, berapa yang dia makan, okay, pukul sepuluh setengah dia makan apa, berapa banyak dia punya portion dia makan, lepas itu gunakan masa yang berapa lama untuk habiskan satu meal. Daripada pagi sampai malam, then after that I, we will get a dietitian to actually help me to actually do the calculation together. Untuk tengok adakah mas, uh, dia punya total nutrition dalam satu hari cukup ke tidak. Okay, so kalau yang tak cukup, then kita will actually think of like what are the ways to actually increase the uh, total nutrition dalam satu hari. Okay, bukannya kita hanya uh, nak capai sampai uh, 100 peta, uh, peratus nutrition tu, tapi at least we get uh, some percentage as agreed together with the dietitian. Dengan ibu bapa juga kena agree, ya. Yeah? Okay, bukan kita hanya professional yang kita main suka agree saja. So, ibu bapa kena agree is because of like ibu bapa yang menjadi tunggang utama yang carry out all these um, skills. Alright, so it's not us. We give professional advice but we will actually make sure that we will give sokongan yang penuh. Okay, pasal supplement, no. Uh, uh, it's not that I don't give. It's just that I will see the total nutrition per day together with the dietitian. Then only we will give a better suggestion. Okay, yeah, that's back to Wahida. Thank you. Terima kasih uh, Miss O untuk pandangan itu tadi. Uh, saya teruskan lagi uh, sesi soal jawab dengan soalan yang ketiga. Okay, uh, soalan ketiga uh, berbunyi begini. Anak um, anak saya berumur lima tahun tapi masih makan bersuap. Bila di sekolah langsung tak mahu makan. Jadi bagaimana nak melatih anak makan sendiri? Okay, saya uh, teruskan dengan uh, Miss O. Mungkin Miss O boleh berikan sedikit pandangan. 
Okay, terima kasih Cik Wan Haida. Yes, I, uh, um, beside actually having sessions together dengan dietitian, saya juga ada sesi bersama dengan occupational therapies, okay? Alright, masa feeding clinic ini, kalau kita identify kalau anak kita tidak dapat pegang pegang sudu, of course dia tak akan dapat bersuap, dia kena gunakan orang adult untuk suapkan kita. Okay, and then after that kita akan tengok macam mana dia cara pegang sudu di dalam klinik ataupun kalau di di dalam uh, rumah, uh, usually I will get parents to actually video can uh, cara makan dia kat rumah sebelum datang jumpa saya so that I will actually have a different kind of situation uh, sebelum dia datang ke klinik. Okay, so kita akan tengok cara dia pegang, kita akan tengok dia punya um, uh, motor issue. Okay, lepas itu kalau kita nak identify kenapa kenapa dia tak nak bers, uh, tak nak pegang kenapa dia nak orang uh, nak adult swap disebabkan sebab depan ada screen ke kalau depan ada screen of course lah dia tak nak swap sendiri sebab mata dia asyik dengan screen saja okey lepas itu habitual dia macam mana kat rumah okey habitual mean, maksudnya habit masa makan adakah dia uh, adakah hanya seorang ahli keluarga saja yang boleh swap anak tersebut ke ataupun semua orang boleh swap sebab kalau bila tak sekolah langsung tak mau makan sebab ke uh, cikgu itu orang asing ke i mean orang asing means like is actually a, a a stranger to them yang mereka rasa all these strangers will actually let them feel danger because apa yang mereka rasa ialah danger not com comfortable and all those things. So macam mana nak latih anak makan sendiri is like first we have to identify all this issue. Adakah dia motor issue? Adakah this uh, anxiety issue? Adakah because of actually um, uh, tabiat issue, habitual issue? And then after that kita um, berlatih bersama dengan occupational therapy ialah dalam masa klinik kita akan gunakan um, eh mana sudu saya? Okay sudu. So kita ada cara pegang dulu and then kita korek. Just korek makan saja. Kita tak makan. I tak buat swap sebab I hanya nak feel, nak nak train macam mana kita nak gunakan sudu untuk handle makanan. Itu saja. It can be two to three sessions. Cara handle makanan untuk ayam, cara handle makanan untuk sayur, cara handle makanan untuk buah-buahan, cara handle untuk bubur, cara handle untuk air. So all these things we work together with the occupational therapies. Okay, dalam sesi-sesi, because some of the parents will ask me, why you did not teach my son to actually swap sendiri? I said, No, he is not ready in terms of anxiety, in terms of actually um, kemahiran otot dia. So we have to actually work on the foundations untuk pemakanan. Then only we will be able to actually work on the correct feeding method. Okay, so we have to work together. So there are actually a lot of reason behind that we need to actually identify this. Lah. Okay, back to you Wahida. Okay, terima kasih Miss Oh atas um, uh, info uh, Pandangan itu tadi, uh, point Miss O tadi adalah uh, ibu bapa cuba bekerjasama dengan optional therapy OT ataupun cuba dulu ajak anak untuk guna sudu tanpa makanan. Okay, uh, seterusnya saya menjemput Miss Adila. Uh, do you want add some, uh, in, you, do you want give some uh, opinion? Yes, I would. Uh, okay, the child is five years old. Uh, makan masih bersuah kat sekolah langsung tak mau makan. So, macam nak latih makan sini. So the first thing you have to identify kat sekolah tu kenapa dia tak mau makan uh, dia ada banyak reason uh, and for the biggest uh, example that I would say that the maybe the setting is different from home from home is quiet is control suddenly at, at school is so many people pressure to eat in front of people pressure to eat on time so there are so many uh, factors why they don't want to eat uh, by themselves in the school Uh, school can be a scary place for individuals uh, on spectrum or not, especially um, picky eaters. It's very they're very self conscious. So at five years old, they already reach an age where I want to be like my friends, but I can't be like my friends. Why not? Why are not people accepting me? Why can't I adapt to them? So there's a lot of questions that goes back to the child's mind, and uh, so how do we want to latih makan sendiri? So we have to identify. Uh, kenapa di tahu makan sendiri? Mungkin kat kat rumah. Bakai sudu uh, plastik tiba-tiba kat sekolah guna sudu besi sebab sudu besi nak basuh kan. So the texture of pegang sudu besi tu is actually different from pegang sudu uh, plastik because agronomically sudu plastik is easier to hold, easier to uh, you know uh, navigate around and sudu besi is heavy, is cold and maybe sometimes you can be like you can see the stains 
So it's it's there are lots of issues that here that surround that one sudu itself. That's what we're talking only about sudu, and maybe uh the other reason they're they're not uh, eating alone or uh, uh, not eating by themselves is that uh they they do they do not have the skills yet. They don't acquire the skills of eating alone. They don't have time management. They don't have uh oral. Uh, they have control over their sensory uh, or control over their uh their jaw or their the teeth. Maybe they have habits that they know that are annoying to other people, but they can't control. Hence, they don't want to show it to other people by so that the the reason they don't want to eat is the reason to avoid the situation is by withdrawing themselves from the situation. So once we identify what exactly is the problem, then we can find a proper solution. Thank you very much. Back Thank you, Miss Adina. Terima kasih Miss Adila untuk uh, pandangan itu tadi. Jadi menurut uh, apa saya boleh uh, uh, simpulkan, uh, Miss Adila uh, berpendapat uh, beliau uh, berkongsi, beliau sendiri pun mengalami uh, situasi tersebut dan menyatakan banyak uh, isu ataupun uh, gangguan persekitaran yang mungkin menjadikan anak itu takut untuk menggunakan sudu dan uh, boleh kena pastilah apa punca macam contoh uh, yang Cik Adila bagi uh, berikan tadi uh, mungkin di rumah menggunakan sudu plastik tiba-tiba di sekolah ada sudu yang berbeza bentuk yang berbeza uh, sudu besar sudu kecil kan so uh, mungkin perlu lihat dari sudut itulah okey uh, mungkin ini adalah soalan, uh, soalan yang terakhir untuk sesi ini oh okey um Okey, ada lagi satu poin yang saya termis. Cik Adila juga uh, uh, menegaskan uh, tadi kemahiran untuk makan sendiri mungkin belum berkembang. Uh, contohnya pengurusan masa dan tidak menunjukkan kemahiran. Okey, uh, okay. ini adalah soalan yang terakhir dan soalan ini ditujukan khas untuk Miss Adila. Okey, Miss Adila. Uh, Okey, soalannya begini. Uh, Adila, you mentioned about having excuse to us not to attend social setting which is which are centered around food. Have you thought about how you could find a solution for this any uh, adaptation? Okay, Miss Adila, silakan. Uh, thank you for the question post. So, thank you, Wahida. So, to answer this question, uh, yes, I actually have to uh, navigate around this situation, especially now that I am adult. And I do a, a big portion of my life with actually attending events where food is present, uh, birthdays, meetings, uh, you know, kenduri, maybe going out with my friends. So when food is there, so uh, for example, I will give the, the easiest example. If I go for a conference, uh, I can tell the conference, the people that manage the conference, I would prefer uh, my food to be a la carte rather than buffet because buffet, I might not be able to control because although buffet, the minute we think of buffet, there are many choices. However, in certain situations, buffet is only two choices. Nasi goreng, kuih goreng. Nasi goreng, mi goreng, or nasi lemak, which both I cannot navigate around. So maybe I, what I'll do is that tell uh, the people uh, beforehand the, that I would prefer my meals to be uh, a la carte rather than a uh, buffet. Uh, the other way is that I'll bring my own meals and say that, okay, okay, I am allergic to certain food, so I need to bring my own meals and I feel comfortable with this. And the last, lastly, I would like to mention that um, while, while doing this, it's actually very important to state the reason why we're doing this, not just doing this and not stating why, why we're doing this. Because the, the behind uh, not being able to eat with people uh, there must be a reason. So I'll actually take this time to explain my autism, to explain to people. Yes, I do. I have picky eating. And picky eating is actually a big part, uh, a big problem when it comes to social settings because I am not comfortable eating in front of people. I have no time management. I may eat a long, for a long time. I have habits that are difficult to navigate around. So uh, maybe uh, what I have done in the past is that when it's eating time, I tell them, uh, can I have... 15 minutes on my own, I want to eat at another table on my own. So I am I can concentrate on my food and not on the conversation or not on the, on the social interaction. So it gives me more control over what I can do. Uh, it, when I eat alone, uh, I, have, I have eliminated a lot of problems. I have eliminated the problem of uh, where I do not have people to criticize me. I do not have people to tell me off. I do not have people that are looking around and seeing my weird behaviors. And uh, and the last uh, point is that um, I I navigate uh, it around by 
by trying to say trying to uh prepare myself saying that okay maybe i'll try this food for example if the only option die die the only option is fruit vegetables uh nasi goreng then i'll take out the the uh, take out the uh take out the vegetables and explain to people yes i cannot tolerate it like some people they cannot tolerate uh certain foods i have preference to and just because i'm autistic doesn't mean uh my preference must be correct and your preference must be wrong it, it can be all of our preference are correct it's just that it's to the which degree or to which extremity do we go to so that's my answer thank you very much thank you miss adila uh, for your answer Okey, uh, Miss Adila berpandangan begini ya. Um, kita perlu menangani isu ini uh, kerana uh, sudah dewasa. Bagi beliau, dia perlu uh, menangani isu ini kerana telah dewasa dan akan memberitahu kepada um, pihak penganjur uh, conference yang dia perlu uh, hadiri. Uh, dia perlu ada makanan ala kad daripada buffet atau Adila akan membawa makanan sendiri. Uh, dan berasa selesa dengan makanan sendiri itulah okey dan uh, Cik Aila memberitahu um, perlu uh, memberitahu sebab kepada orang lain seperti uh, mengenai autisma dan kesukaran yang dihadapi dalam keadaan sosial contohnya meminta masa 15 minit untuk makan sendiri dulu sebelum uh, menyertai orang lain join orang lain dulu okey dan uh, Cik Aila juga Uh, akan cuba untuk makan seperti nasi goreng tetapi perlu uh, keluarkan uh, pokok macam sayur tu kan uh, jelaskan uh, juga kepada orang tentang keselesaannya terhadap makanan tertentu Okay Cik Adila, is it okay? Everything is okay, everything is perfect. Thank you Waida. Welcome dengan uh, berakhirnya soalan yang keempat tadi, maka berakhir sudahlah perkongsian kita pada hari ini. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel penceramah yang sudi memenuhi jemputan kami untuk perkongsian tajuk berkenaan Anak Jerewet Makan. Banyak ilmu baru yang telah saya dapat dan diharapkan para penonton juga mendapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Semoga kita boleh bertemu lagi dengan panel kita dalam perkongsian yang lain. Until then, terima kasih semua ahli panel. Bye, Miss Lai, Miss Oh, Miss Adila. Bye. Baiklah penonton, kita telah sampai ke penghujung program. Jangan lupa isi link kehadiran yang telah dipinkan di ruang komen untuk pendaftaran dan isi dia webinar yang akan dihantar melalui email. Pastikan maklumat yang diisi lengkap dan betul. Link akan ditutup selepas 30 minit live ini berakhir. Semoga kita berjumpa lagi pada perkongsian akan datang. Ikuti kami di Facebook dan YouTube Jenis Kurnia untuk mendapatkan info-info menarik dan perkongsian mengenai autisme. Bunga dedap di atas para anak susun, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye semua.